ஃபெய்த் படத்தை எடுக்கல எடுத்த படத்தை ஃபெய்த் ரிலீஸ் பண்ணுது கையத்தட்டையெல்லாம் நாமெல்லாம் அற்புதம் நடந்தால் ஆச்சரியப்படுகிறோம் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் அற்புதம் நடக்காவிட்டால் தான் நீங்கள் ஆச்சரியப்பட வேண்டும் ஏழு நாள் சுற்றி வந்தார்கள் உன் வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கும் இடிந்து விழாத தடைகள் இருக்கலாம் ஒன்று மாத்திரம் நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் விசுவாசத்தில் இருப்பீர்கள் என்றால் அது ஏழு நாள் ஆனாலும் அது விழுந்துதான் ஆக வேண்டும் வெற்றிகள் பெறுவதற்கு மதிலை சுற்றக்கூடாது பட்டணத்தை சுற்ற வேண்டும் அந்த குறித்த காலம் குறித்த காலம் நினைக்கிறோம் கேலண்டர்ல ஒரு டேட் அவர் குறிச்சு வச்சிருக்கிறாரு செப்டம்பர் பன்னெண்டாம் தேதி உலகம் என்ன செய்ய போகுது ஒவ்வொரு இந்த செப்டம்பர் ஒட்டி யாராச்சும் ஒருத்தர் நம்ம டர்ற கொடுக்கறதுக்குனே இருக்கிறாங்க நல்லா படிச்சிட்டீங்க நீங்க பரீட்சைக்கு நல்லா படிச்சிட்டீங்க பரீட்சை அடுத்த வாரமா அதுக்கு அடுத்த வாரமான ஒரே குழப்பத்தில் நிறைய பேர் பதறிட்டு இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு பதட்டம் வருமா ஏன் வர்றது இல்லை சார் ஏஸ் நாதர் எப்போ வந்தால் என்ன சார் நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ள பூரணமாக இருக்கிறோம் என்கிற இடத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு வருகை குறித்த பயம் கிடையாது கேள்வி நம்பர் ஒன் ஏன் விசுவாசிக்கிற இடத்துல ஏழு நாள் தேவைப்படுது கேள்வி நம்பர் ரெண்டு பிதாவாகிய தேவனுக்கு இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு ஏன் ஏழு நாட்கள் தேவைப்பட்டது கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ எதை சுற்ற வேண்டும் பட்டணத்தையா மதிலையா இந்த மூணு தான் மெசேஜ் கரங்களை தட்டி கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் ஜீவனை கொடுப்பதை பார்க்கலும் சிறந்த அன்பு எதுவும் இல்லை என்று வேதம் சொல்கிறது இயேசு நமக்காய் ஜீவன் கொடுத்தார் கருத்த நல்லவர் ஆகவே ஜீவன் கொடுத்த அந்த உண்மை சிநேகிதனுக்காய் நன்றி சொல்லத்தக்கதாய் கண்களை மூடி நாம் சிறிய ஜபம் செய்து தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து செல்வோம் ஆமேன் பக்கத்தில் பார்த்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து Je 
தேவனை <laughs> கொண்டாடுகிறோடத்தில் பேசும்போது ஜனங்களை எனக்கு ஆராதனை செய்ய அழைத்து அனுப்பிவிடு அப்படின்றார் அடுத்து இரண்டாவது பேசும் என்ன சொல்ல ஜனங்களை எனக்கு கொண்டாடும்படி அனுப்பிவிடு நான் கேட்டேன் ஆண்டவர் ஆண்டவரே கொண்டாடுறதுக்கு கூப்பிட்டீங்களா ஆராதிக்க கூப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னாரு கொண்டாடுறதான் கொண்டாட்டம் ஆமேன் சத்தம் எல்லாம் என்னங்க கொண்டாட முடியும் எளவு கொண்டாடுறதுங்க சத்தம் அவங்க கூட சவுண்ட கொடுத்து அடிக்கிறாங்க எட்டு எட்டுனா புது தொடக்கம் உங்கள் இருதையும் மனதும் தேவனோடு இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்பதான் ஆராதனமே ஆரம்பமாகுது ஆமேன் 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 இதுல எப்பவுமே வச்சிருப்பாஸ்ட் உங்க 
இங்கே உட்கார்ந்துருக்கும் போது உங்கள் இருதயம் தேவனோடு இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்படி இணைக்கப்பட்டிருக்கும் என்றால் ஆராதனை வரும் இல்லாட்டி எப்படி ஆராதனை முடியும் இருக்கும் ஆமேன் சொல்லுவோம் ஆமேன் அந்த இணைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை தான் அவரோடு இணைந்திருக்கிற வாழ்க்கை வந்து இது ஆண்டில் இருக்கணும் எப்போவுமே இதைத்தான் நம்ம எப்போவுமே என்ன சொல்கிறோம்னா வந்து இறை கேம்ப்ல சொன்ன தேவனோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருக்கிற வாழ்க்கை இன்னும் வாழ்வேணும் ஆமேன் ப்ரைஸ் காட் ஹலலூயா எல்லாரும் என் கூட சேர்ந்து உம்மோடு உறவாட அருள் செய்யுமே இது பழைய பாட்டு பாட்டு இதெல்லாம் வந்து கிருப வரைக்கும் முன்னாடி எழுதுனாய் இப்ப எப்படி பாடணும் அத உம்மோடு அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சிலுவையிலே ஒரு மிகப்பெரிய கரையத்தை எல்லா எதிர்மறையான சூழ்நிலையிலும் உம்மோடு என்னால் இருக்கும் உம்மோடு அறிவுக்கு எட்டாத அன்பு சொல்றது உங்க அறிவுக்கு எட்டாது 
சிம்சோன் தெலிலால் மடியில் படுத்திருந்தானா ஆனால் எதிரி வந்துட்டான் எந்திரிச்சப்பா அவன் பலம் அவனோடு கூட இருந்தது இதுக்கு பேர் தான் மலைகள் விலகினாலும் மணிக்கும் சாலமன் சொல்லுகிறான் சாலமன் சொல்லுகிறான் என் இருதயத்தை ஞானத்தில் தேற்றிக் கொண்டிருக்கும் போதே என் தேகத்தை நான் மதுபானத்தால் சீராட்டிக் கொண்டிருந்தேன் இவைகள் எல்லாவற்றின் மத்தியிலும் என் ஞானம் என்னுடனே கூட இருந்தது கையத்தட்டு வரவேல்ல சுத்தமா வரல பிரைஸ் காட் இதுல மேலே ஒன்றை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்பவுமே பிரசங்கத்தை அடுத்தவனுக்குனே கேட்கிறவன் விளங்காமலே போயிடுவாங்க பிரசங்கத்தை தனக்கும் கேட்கணும் கடைசி நேரம் வந்தவனுக்கு எப்படி நீங்க சரியான கூலி கொடுக்க முடியும் என்று நான் கேட்டபோது கர்த்தர் சொன்னார் இது நீதியா அநீதியா நீயே சொல்லு ஆனா ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் அந்த கடைசி நேரத்தில் வந்தது நீதான் எல்லா இடத்துலையும் ஒன்ன வச்சு பாரு எல்லாமே சரியா தெரியும் கையை தட்டு எல்லா இடத்துலையும் பிரசங்கிய வச்சு பார்க்காத பக்கத்தில் தட்டி சொல்லுங்க பிரசங்கிய வச்சு பார்க்காத மற்றவனை வச்சு பார்க்காத எதிரிய வச்சு பார்க்காத ஒன்ன வச்சு பார் நான் சிம்சோன் இருக்கிற இடத்துல என்ன வச்சு பார்க்கறேன் நான் சாலம்னு இருக்கிற இடத்துல என்ன வச்சு பார்க்கறேன் நான் தாவி இருந்த இடத்துல என்ன வச்சு பார்க்கறேன் நான் பேதுரு மறுதளிச்சப்ப என்ன வச்சு பாக்குறேன் என்ன வச்சு பாக்குறேன் பிரசங்கம் பண்ணு ஒரு நாளும் பிரசங்கத்துக்கு பைபிள படிக்காத கையத்தட்டு காட மட்டும் சொல்லுங்க உம்மோடு என்ன அருள் செய்தோனுக்குள்ள போயிட்டு வந்துட்டேன் நான் தாவிதுக்குள்ள போயிட்டு வந்துட்டேன் நான் யாருக்குள்ள போயிட்டு வந்துட்டேன் சாலமனுக்குள்ள போயிட்டு வந்துட்டேன் நான் பேதுருக்குள்ள போயிட்டு வந்துட்டேன் என்ன <laughs> 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 பக்கத்து வீட்டு பிள்ளை நல்லா படிக்கலாம் உங்க பிள்ளை குறைச்சி தான் படிக்கிறான் அதுக்காண்டி ஃபீஸை பக்கத்து வீட்டு பிள்ளைக்கு நீங்கள் கேட்ட மாட்டீங்க இங்கே நல்லா படிக்கிறானா இல்லையான்றது விஷயம் இல்லை அவன் பிள்ளையா இல்லை அன்றது விஷயம் அதற்காக இயேசு சிலுவைக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் சிலுவையில் ஐஸ்வர்யம் உண்டு ஆனால் சிலுவைக்கு முன்பாகவே ஐஸ்வர்யம் உண்டு சுகத்திற்காக இயேசு சிலுவைக்கு வரவில்லை ஏனென்றால் சுகம் சிலுவையிலே உண்டு ஆனால் சிலுவைக்கு முன்பாகவும் சுகம் உண்டு மருத்துவரை எழுப்புவதற்காக இயேசு சிலுவைக்கு வரவில்லை சிலுவையிலே மருத்துவர் எழுந்திருத்தல் உண்டு ஆனால் சிலுவைக்கு முன்பாகவும் மருத்துவர்கள் எழுந்திருத்திருக்கிறார்கள் பின்பு எதற்காக இயேசு வந்தார் கொடுப்பார் இதை தம்பட்டோம் அப்படியே உம்மோடு என்னாலும் 
அதெல்லாம் முடியல கையெத்தட்டு அவருக்கு கையெடுத்து கும்பிடுங்க I mean, how many of you want to worship you? Worship now, your physical, your posture is coming to you. What is the name of the Lord? 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 கத்த நல்லவர் என கண்பானவர்கள் இந்த நாளில் உங்கள் மத்தியிலே தேவனுடைய வார்த்தை பேசுவதற்கு தேவன் கொடுத்த கிருபைக்காய் இந்த வரிய வலிமைப்பா இந்த வரிய ரொம்ப உணர்ந்து சொல்றேன் உங்கள் மத்தியிலே கத்தனுடைய வார்த்தை கொடுப்பதற்கு தேவன் கொடுத்த கிருபைக்காய் இதை வந்து நான் உணர்ந்து சொல்றேன் கிருபைக்காய் எத்தனையோ பேரு ஒண்ணுமே இல்லை ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்றோம் நம்ம நல்லா பேசிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்களா அதுவே ஆசீர்வாதம் நாலு நாள் பேசாம இருந்து பாருங்க அப்ப சாப்பாடு இல்லாம இருக்கான் பாத்தீங்களா அவன் கூட ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு உரிமை இல்லை ஏன்னா அவன் சாப்பாடு இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு அவனுக்கு ஒரு குரல் வலையை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் துதிக்க முடியாதவன் யாருமே கிடையாது கத்த நல்லவர் ஆமேன் பேசுறதே பெருசு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த நம்மள ஆமேன் கத்தர் பாடவே வைக்கிறாரு நீ போ எல்லாம் ஆமா முன்னிலைமை பார்க்கும் பின்னிலைமை ஆகி போயிடும் ஹலோ லூயா சோ காட் இஸ் குட் கர்த்த நல்லவர் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டுல இருந்து ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன் நேற்றைய நாள்ல வந்து வெளியில இந்த மைக்ரோ அவன் வாங்குறதுக்கு போயிருந்தோம் மைக்ரோ அவன் வாங்க போல் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரே ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஆகிப்போச்சு அது இவ்வளோ தான் இருக்கும் சைஸ் அது வந்து பேச்சுலருக்காக வாங்கினது ஸோ அதனால் ரொம்ப நாளாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நீங்கள் எதுக்கும் மினிஸ்ட்ரிக்கு செலவழிக்கிறீங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு ரூபா தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்று அவள் ஓயாமல் அலட்டி கொண்டிருந்தபடியால் அப்படின்னு சிம்சன் நியாயாதிபதி எல்லோரு 
அவ போயிருந்தப்ப மைக்ரோவன் பார்த்தேன் மைக்ரோவனில் நீ உள்ள ஒரு பொருளை வச்சிங்கன்னா என்ன செஞ்சிருதுங்க என்ன ஆயிடுது சூடாயிடுது நீ உள்ள ஒரு விஷயத்தை வைத்திருக்கும் போது வேகாத பொருள் என்ன செஞ்சிருது வெந்துருது நீங்க காண வச்சீங்கன்னா அது என்னவா மாறிடுது பாப் காணாம மாறிடுது ஆனா கண்ணை திறந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா எதுவும் வந்து அந்த காணம் தொடாது கண்ணுக்கு தெரியற மாதிரி எதுவுமே குறுக்கு நெடுக்கும் போகாது ஆனா கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த கான் பாப் காணாம மாறிடும் ஏன்னா உங்கள் கண்ணுக்கும் என்ன என் கண்ணுக்கும் தெரியாத ஒரு மைக்ரோ வேவ்ஸ் இதுக்கு இடையில போயிட்டே இருக்கு அந்த மைக்ரோ அவனுக்குள்ள அந்த ஹீட் வேவ்ஸ் போயிட்டே இருக்கிறனால கொஞ்ச நேரத்தில் கான் எதுவுமே இல்லை யாருமே இல்லை கான் பாப் கான் ஆயிடுச்சு கர்த்தர் சொன்னாரு இங்க கூட ஒரு வேவ்ஸ் போயிட்டு இருக்குடா அது ஹீலிங் வேவ்ஸ் கடவுளை எங்களுக்கு காட்டுங்க அப்படின்னா நான் கூப்பிட்ற மைக்ரோவன்ல நீ போற வேவ்ஸ காட்டு உன்னால காட்ட முடியாது ஆனா இருக்குன்னு எப்படி திரும்ப நம்புற இந்த கான் பாப் காணா மாறுதுல அதுல தெரிஞ்சுக்க அப்படித்தான் தருத்திர ஐஸ்வர்யவானா மாறுறான் பாரு அங்க தெரிஞ்சுக்க தேவன் இருக்கிறாரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு அலை கதிர் இந்த ஆலயத்திற்குள் உலாவி கொண்டு இருக்கிறது அந்த அலை கதிர் உள் உங்களுக்குள்ள புகுந்து அங்கிட்டு போகுது திரும்ப புகுந்து வெளியே வருது உங்களுக்கு தெரியல அப்படி புகுந்து போயிட்டு புகுந்து வந்து புகுந்து போயிட்டு புகுந்து வர்றதுனால உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பலவீனங்கள் எல்லாம் அழிந்து கொண்டே இருக்கு கர்த்தர் நல்லவர் அதனால அது உங்களை ஹீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அதனால உங்களை அதை ஆசீர்வதிச்சுக்கிட்டே இருக்கு உங்களுக்குள்ள அலை கதிர்கள் ஊடுருவி கொண்டு இருக்கிறது உங்களால் எதையும் பார்க்க முடியாது ஆனால் ஏதோ ஒன்று நடந்து கொண்டு இருக்கிறது உள்ள பொறி சோல சோளத்தை வச்சுட்டு நீ திரும்பி வந்தீங்கன்னா பாப்கார்னுக்கு என்ன தமிழ் நீ நான் தேனேன் கூகுளில் பாப்கார்னு போட்டான் என் தமிழில் சோள பொறி சோளத்தை வச்சிங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் எங்களுக்கு சொல்ல சோள பொறி ஆகுது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இரவு ஒரு பத்து வருஷம் உங்களுக்கு சொல்லுவோம் என்னென்ன மாதிரி இருக்கு ஆமாம் ஃபுல்லாக நாங்கள் மைக்ரோ அவனில் இருக்கிறோம் நான் உங்களுக்கு எழுதி கொடுக்குறேங்க இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு நம்மளை சந்திக்கிறவர்கள் இன்னும் மேலான இடத்துல நாம் இருப்பதை பார்ப்பார்கள் கடவுளை இந்த உலகத்தில் காணவில்லை என்று சொல்லுகிறவர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறதாவது கடவுளை நாங்கள் எங்களிடம் காட்டுவதற்கு அதான் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்பதற்கு சாட்சிகளாக இருக்கிறீர்கள் நான் தான் சாட்சி கடவுளை காட்டு கடவுளை காட்டுன்னு சொல்லாதரா என்ன பாரு கடவுள் தெரியாரு பேதுரு சொன்னா யோவான் சொன்னா அந்த சோமலாதனை பார்த்து என்ன பாரு ஐயா கடவுளை பார்க்குறோம் என்ன பாருரா என்னை பார் யோகம் வரும் கழுத படத்தை போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க மனித எந்த அளவுக்கு முட்டாளா இருக்கான் பாருங்க ஆமே தம்பி என்னை பார் யோகம் வரும் அப்ப உங் நல்லா கவனிங்க மக்கள் உங்களைத்தான் பார்ப்பார்கள் இந்த உலகத்துல தேவனுடைய திட்டம் ஒவ்வொருத்தன்ட்டையும் போய் பேசி ஒவ்வொருத்தனையும் மாத்தணுன்றது கிடையாது ஒருத்தன்ட்ட பேசி ஐநூறு பேரை மாத்துறது ஒருத்தர்ட்ட பேசி ஆயிரம் பேரை மாத்துறது ஒருத்தர்ட்ட பேசி லட்சம் பேரை மாத்துறது இப்படி நம்மள்ட்ட பேசி நம்ம மூலமாக உலகத்தை மாற்றுவது இதுதான் தேவ புத்திரர்கள் வெளிப்படுவதற்கு இந்த உலகம் ஆவலோடு காத்திருக்கிறது ஆமே சாலமன் அப்பா இடத்துல உட்காந்து அப்பா செய்ய வேண்டியதை செஞ்சான் அது மாதிரி நம்ம அப்பாவுடைய சிங்காசனத்தை நாம் அமர்ந்திருக்க பண்ணினார் சிங்காசனத்தில் எதுக்குங்க உட்கார்ந்துருக்கிறதுக்கு உன்னதங்களில் அவரோடு கூட கேட்கிறேன் தப்பா எடுத்துக்கிறாங்க உட்காரதுக்கு எங்கேயுமே சேர் இல்லைன்னு அவங்க அவர் பக்கத்தில் உட்கார வச்சிருக்காரு 
உட்கார வச்சார என்ன அர்த்தம் கால் வலிக்குன்னு உட்கார வச்சாரா கருத்த நல்லவர் ஆமேன் இல்லை சேர் இல்லைன்னு உட்கார வச்சாரா இல்லை ஏன் உட்கார வச்சார் தான் சிங்காசனத்தில் உட்கார வச்சா என்ன அர்த்தம் என்னுடைய ஆளுகையில் உனக்கு பங்கு கொடுத்துரு கண்டான்னு அர்த்தம் உனக்கு ஆழ வேண்டிய பொறுப்பு இருக்குடான்னு அர்த்தம் ஆமேன் அப்ப நீங்க அவர் பக்கத்தில் உட்காந்து ஏசப்பா ஏசப்பான்னு கூடாது நீ ஏசப்பான்னு போது பிள்ளையா இருக்கிறீங்க என்ன அப்பான்ட்டீங்களே ஆனா என்னைக்கு செயல்படுத்துகிறீர்களோ என்றைக்கு செயல்படுத்துகிறீர்களோ அன்றைக்கு புத்திரர்களாய் மாறுகிறீர்கள் இந்த தேவ புத்திரர்கள் வெளிப்படுவதை பற்றி தான் பவுல் எழுதிக்கிட்டே வரான் ஸோ ஒன்றை புரிஞ்சுக்காங்க இந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம் தேவனுடைய சுகம் அளிக்கிற கதிர்கள் உள்ளேயும் வெளியேயும் போயிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கு அது நம்மள பயங்கரமா உள்ளுக்குள்ள மாற்றங்களை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தா அது சோளம் சோளம் மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் டைமிங் கொஞ்சம் டைம் தேர் இஸ் அ டைம் பீரியட் அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணுச்சுன்றத இனிமே உங்கள் வாழ்க்கை காட்டும் காட்டும் ஸோ பயப்படாதருங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஒரு வேலை நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அந்த வேலை உங்களை பாப் பண்ண போகுது ஆமின்னு சொல்லுவோம் ஆமாம் உங்களை அப்படியே மலர செய்ய போது ஃப்ளரிஷ் ஆக்க போது உங்களை வந்து பூத்து குழுங்க செய்ய போது அந்த கதிர்கள் உங்களுக்குள்ளே கடந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறது தட் இஸ் வாட் த அன்சீன் இன்விசிபிள் காட்ஸ் பிரசன்ஸ் ஆமே தேவனுடைய பிரசனம் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறது கர்த்தருடைய மகிமை நம்ம மத்தியில் இருக்கிறது கர்த்த நல்லவர் ஹலுலுயா அவர் பூர்ணமாய் நம்மை பூர்ணமாய் நம்மை சுகப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் ஹலோ லூயா ஓகே அறிவிப்புகள் வசிக்கணுமா மண்டே காலையில் ப்ரேயர் இருக்கு பைபிள் ஸ்டடி வழக்கம் போல் இருக்கிறது யூடிவியில் எவ்ரி டே இரவு எட்டரையிலேருந்து ஒன்பது மணி வரை ப்ரோக்ராம் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே இன்றைக்கி முடிஞ்சோன உங்களுக்கு சமோசா இருக்குது புதிதாக வந்தவர்களை நான் வரவேற்க விரும்புகிறேன் அனைகள் வந்திருக்கிறீர்கள் வெளி ஊர்களில் இருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் நம்மத்திலே பெங்களூர்லேருந்து பிரதர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் கலந்து வந்திருக்கிறார்கள் கரங்களை தட்டி அவர்களை வரவேற்போம் வெல்கம் யூ நியூ கவர்னன் சர்ச் வெல்கம் சூ ஆமே அடுத்து பிரதர் ராஜகுமார் திருவள்ளூர்லேருந்து வந்திருக்கிறீங்க வெல்கம் இவங்க எல்லாம் ஃபேஸ்புக் யூடியூப்ல இருந்து பார்த்து வந்தவங்க சும்மா நில்லுங்க உங்களுக்கு அண்ணன் ரெண்டு பேரும் நில்லுங்க உங்களுக்கு அண்ணன் ஜிபிக்க விரும்புகிறோம் பிரதர் ராஜசேகர் திண்டுக்கல் கரங்களை தட்டி அவர்கள் வரவேற்கிறோம் பிரதர் ஜோசப் கெனடி இஸ் ஃப்ரம் மதுரை ஆமேன் கரங்களை தட்டி வரவேற்கிறோம் அப்புறம் லிஸ்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பிரதர் அருண் அண்ட் ஃபேமிலி வந்துருங்க எந்திரிங்க அதை பார்த்து நான் கரங்களை தட்டி வரவேற்போம் வேறு பெயர் விடுபட்டவர்கள் வெளியூர்லேருந்து வந்தவர்கள் யாரும் இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் எழுந்து நிற்கலாம் இருக்கிறீர்களா ஆமாம் இப்போ நம்முடைய மத்தியில் ஒரு ட்ரம்மர் ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாரு ஹி இஸ் ஃப்ரம் ஹாரிஸ் ஜெயராஜோட அவருடைய மியூசிக் அந்த இதில் இருக்கிறவர் ஆர்க் ஸ்டேஷனில் இருக்கிறவர் அவர் நம்ம மத்தியில் வந்திருக்கிறார் அவர் வர வர நான் ஐயாவும் இருபது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இருக்குமா இருபது வருஷம் இருக்கும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்பாக நாங்கள்லாம் சேர்ந்து ஊழியம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆரிய ஜெயராஜா அப்பாவும் இவரும் நல்ல அவங்களாம் ராஜ் வாட்ஸ் இஸ் நேம் அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு சட்டி பாங்க தான் இருந்தாங்க தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் எனக்கு வர என்ன சொன்னேன் இன்றைக்கி அவர் மத்தியில் வந்திருப்பது ரொம்ப சந்தோஷம் நல்ல ஒரு ட்ரம்மர் அவர் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு சீசனில் மினிஸ்ட்ரிலாம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ கத்தர் சித்தமனால் தொடர்ந்து நம்ம மத்தியில் இருப்பார் ஆமே இப்போ உள்ளே இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வெளியே எடுக்கிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேடு கிட்டாரு அடுத்த வாரம் வந்துடலாம் கருத்த நல்லவர் ஸோ நீங்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு சேர்ச்சில் ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னு எங்கேயோ பேசியிருக்காரு 
அங்கே ஒருத்தர் கூப்பிட்டுனாங்கன்னா நல்ல சேர்த்து சொல்கிறேன் போகிறீங்களான்னு சொல்லி மதுரையில் பிரதர் ஜஸ்டின் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் அவர் சொ அவர் எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியுமே டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்துன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி வந்தார் நல்லது நீங்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கு வந்திருப்பது எங்களுக்கு மிக்க சந்தோஷம் நிச்சயமாகவே ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சுகமளிக்கிற கதிர்கள் ஆசிர்வதிக்கிற கதிர்கள் இந்த இடத்தில் உங்களை ஊடுருவி கொண்டிருக்கிறது ஆமேன் ஆமேன் நிச்சயமாக நீங்கள் திரும்பி செல்லும் போது இதுவரை மூடியிருந்த கதவுகள் திறக்கப்பட்டிருக்கும் இதுவரை நடக்காத காரியங்கள் நடக்க ஆரம்பித்திருக்கும் உங்கள் சத்துருக்கள் உங்களுக்கு முன்பாக பணியக்கூடியதாக கருத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் உங்களுடைய குறைவுகள் நிறைவாகத்தக்கதாக தேவன் ஆசிர்வதிப்பார் கருத்தருடைய நாமத்தினாலே உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் நீங்கள் வாழ்ந்து பெருகுவீர்களாக இப்பொழுது இருக்கிறதை விட இன்னும் ஆயிரம் மடங்கு பெருகத்தக்கதாக தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து தேவனுடைய ஊழியக்காரனாய நான் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை சார்ந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஏசுவி நாமத்தில் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஆமேன் 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 ஸோ அறிவிப்புகள் முடிந்தது கருத்த நல்லவர் ஸோ நான் பெரும்பாலும் செய்திக்காயை நான் பைபிளை வாசித்தது இல்லை செய்திக்கான ரெஃபரன்ஸுக்காக தான் நான் பைபிளை வாசிக்கிறேன் எப்படி செய்திக்காய் வாசிப்பதில்லை செய்தியை நாம் தேவனிடத்திலிருந்து பெறுகிறோம் பெற்ற செய்தி உண்மைதானா என்பதை வேதத்தில் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் வாய்ஸ் ஆஃப் காட் வருகிறது அடுத்து வேர்ட் ஆஃப் காட் வருகிறது முதலாவது யோவான் சானகன் வந்தான் பின்பு இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் யோவான் சானன் என்பவன் வாய்ஸ் ஆஃப் காட் வனாந்திரத்தில் கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தம் ஹிஸ் நேம் இஸ் வாய்ஸ் ஆஃப் காட் அதற்கு பிற்பாடு இயேசு வந்தார் ஹிஸ் நேம் இஸ் வேர்ட் ஆஃப் காட் ஸோ எப்பவுமே ஒரு செய்தி வாய்ஸ் ஆஃப் காட்ல தொடங்கணும் அப்போதான் அது பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் வேர்ட் ஆஃப் காட்கே நீங்கள் போகணும் அப்போ வேர்ட் ஆஃப் காட்ல நிறைய செய்திகள் கிடைக்கும் ஆனால் வாய்ஸ் ஆஃப் காட் இஸ் த ஸ்போக்கன் வேர்ட் ஆஃப் காட் ஸோ எனக்கு லாஸ்ட்டு ஒரு ஒன் வீக் த்ரோட்டு இன்ஃபெக்ஷன் அப்போ வந்து எப்போவுமே த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்றது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஏன்னா பதினாறு வயதுலேயே நான் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்திருக்கிறேன் என்னுடைய பதினாறாவது வயதில் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் தொண்டை கட்டுன்றது எனக்கு அது வந்து ரிஸ் ரிஸ்க்கெலாம் நமக்கு ரிஸ்க்கு சாப்பிட்ற மாதிரி கேஷுவலான விஷயம் அது தொண்டை கட்டும் அது ரெண்டு நாளில் அது கிளியர் ஆகிடும் அடுத்த ஒன்று இருபத்தி ஏழு வருஷம் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கேன்ல எத்தனை இடத்துல அதுவும் லால இருந்தப்பெல்லாம் ஆமாம் நீங்கள் நியூராலஜி வந்து டாக்டர்லாம் தேவையே கிடையாது நீங்கள் நீ முன்னாடி நின்னாலே நாடி நரம்பெல்லாம் அப்படியே தெரியும் அவ்வளவு எமோஷனல் ப்ரீச்சர் நான் ஆமாம் ஐ எம் அ ப்ராஃபட் ஏன்னா ப்ராஃபட்ஸ் ஓன்லி தே வில் ப்ரீச் த வேர்ட் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் தெற்கு தரிசியில் அழுவார்கள் தெற்கு தரிசியில் சிரிப்பார்கள் தெற்கு தரிசியில் கோபப்படுவார்கள் தெற்கு தரிசியில் வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டவர்கள் ஆனால் பிரீச்சர் பாருங்க 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 அப்படின்ற இடத்துல பிரசங்கம் பண்ணிடுவார் அவருக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து தேவனுடைய உணர்ச்சியில் பிடிக்கப்படுவார்கள் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் செய்கிற விஷயங்கள் யதார்த்தமானதாக இருக்கும் அழுதாரு <laughs> Inspiration. அப்ப இந்த வாய்ஸ் ஆஃப் காடு வந்த பிறகு வேர்ட் ஆஃப் காடு இப்போ என்னன்னா இந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டு உணர்ச்சி வசப்பட்டு பிரசங்கம் பண்ணும்போது என்ன அது தொண்டை என்ன செய்யுது உணர்ச்சிக்கும் தொண்டைக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு அப்ப நீங்க துக்கம் வந்துருச்சுன்னா துக்கம் ஏதாவது அடைக்குது மண்டை அடைய தொண்டை அடைக்குதா தொண்டை தான் அடைக்குது நீங்க அழுகிற மாதிரி வந்த உடனே கண் பார்வை மங்குதா எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும் அந்த குரல் மட்டும் என்ன செய்யும் ஆ ரொம்ப முக்கியம் அப்போ வழக்கம் போல் அது கட்ட தொண்டை கட்டினோடனே கேஷுவலாக இப்போ மெசேஜ் அங்கேருந்தே வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் கேஷுவலாக விட்டுருந்தப்ப ஒன் வீக் ஆச்சு அஞ்சு நாள் ஆச்சு 
வழக்கமான ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் ரெண்டு நாள் அப்படியே அமைதியாக இருந்தால் சரியாக நாலு நாள் ஆச்சு ஆறு நாள் ஆச்சு எட்டு நாள் ஆச்சு பத்து நாள் ஆச்சு பதினஞ்சு நாள் ஆகிப்போச்சு பதினஞ்சு நாள் ஆகி வாய திறந்தோம்னா ரெண்டு குரல் வருது நான் ரெண்டு குரலில் பேச ஊழியாக கரங்க எனக்கு தெரியும் ஆகா நம்மளும் அப்படி மாறிட்டோம்டா அப்படின்னு மைண்ட் செட் வந்துச்சு எனக்கு ஆகா பாருங்க எனக்கு அன்பானவர்களே எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால் நீங்கள் எதை மந்த் இப்படி ஆயிடக்கூடாது எனக்கு ஒரு பயமாக ஆகிப்போச்சு கத்த நல்லவர் பரலோகத்தில் நிறைய ஸ்பேர் இருக்கான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஸ்பேர் அந்த பரலோகத்துக்கு சென்ற ஒரு ஊழியக்காரர் இஸ் நேம் இஸ் என்னது ராபர்ட் லியாடன் போயிருந்தப்ப ஒரு இடத்த கூட்டு போனாராம் பலகணி அப்படின்ற இடத்து பேங்க் நிறையா வச்சுரு அது ஒரு பக்கம் திறந்தா ஹாட்டாக இருக்கான் த்ரோட்டாக இருக்கான் என்ன ஆண்டவரேனா ஒரு கார் ரெடி பண்ணுறவன் கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அதை ரிலீஸ் பண்ணுறான் பாருங்க அவன் என்ன செய்வான் காருக்கான ஸ்பேர் வச்சுருப்பான் போவோமே அப்படி தாங்க மனிதர்களை நான் படைச்சு அனுப்புனப்ப மனிதனுக்கான ஸ்பேரும் வச்சுருக்கேன் நான் ஐயத்தட்டு ஆ ஐ பிலீவ் தட் ஐ ஹாவ் நியூ த்ரோட்டு ரச்சிக்கப்பட்ட நியூ ஹார்ட்டு ஆமாம் இப்போ பயணிஞ்சாலும் இப்போ நியூ த்ரோட்டு கையத்தட்டு ஒரு கிட்டார் ட்யூன் பண்ணுறோம்ல ஸ்டிங் அந்துருச்சு என்ன செய்வீங்க கிட்டார்த்துக்கு ஓரமாக அப்பமா இல்லை அடுத்த ஸ்டிங்கை மாற்றிடுறோம் அப்படி தான் தேவன் டக்குன்னு ஒரு ஸ்டிங்கை மாற்றி விட்டுருவார் ஒருத்தன் கண்ணே இல்லாமல் வந்தான் நான் ஜோம் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு ஜோம் பண்ணும்போது அவர் சொன்னாரான் இயேசு அவன்கிட்ட அவனுக்கு நான் ஜபிக்கிறப்ப இங்கே இருந்தான்ட்டு ரிலீஸ் ஆச்சு கண்ணுன்னாரான் இங் இங்கே நிரம்பி இருக்குது போய் ஜனங்களுக்கு சொல்லு அவர்கள் தேவையானதை மாற்றிக்கொள்ளட்டும் தொண்டை கட்டின பிறகு தான் மாட்டணும் கிடையாது இப்போவே நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா இது கொஞ்சம் சரியாக தெரியல நான் வேறு எதுவும் சார் அவர் எல்லாத்துக்கும் மேலே சார் அங்கே வாங்க அங்கே வாங்க அங்கே இருந்து தான் நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் கர்த்தரை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஸோ அப்பேற்பட்ட தேவன் அதனால் அப்படியே போயிட்டு இருந்தால் இது பதினஞ்சு நாள் ஆனால் என்னடா அப்படி ஆகிப்போச்சுன்னே எனக்கு தெரிந்த நம்ம வினேஷ் பேருடைய ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு வெல்விஷர் அவர்கிட்ட போய் பார்த்தப்ப அவர் பார்த்துட்டு ரொம்ப அபியூஸ் பண்ணிட்டீங்க த்ரோட்டை திரும்ப 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 பேசிகிட்டே இருக்கீங்க இல்லை ரெஸ்ட்டை பற்றி தான் பேசினேன் ஆமாம் ரெஸ்ட் இல்லாமல் பேசியிருக்கீங்க ரெஸ்ட்டை பற்றி ரெஸ்ட்லாம் பேசியிருக்கீங்க சரி ஓகே குரல் திரும்ப வந்துடும்ல அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படின்னாரு பார்ப்போமா ஏ வீட்டுக்கு வந்து பைபிள் வாசிக்க போகிற வசந்த கத்திரம் ஞாபகப்படுத்தினார் எரிக்கோ கோட்டையின் மதில்கள் ஏழு நாள் சுற்றி வரப்பட்டு விழுந்தது அப்படின்னாரு நான் ஜோம் பண்ணுறேன் ஏசுவின் நாமத்தில் சுகமாக அப்படின்ட்டு நான் அதிகமாக கடந்த ரெண்டு வாரத்தில் பேசின வார்த்தை என்னென்னா ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துக்கிறேன் ஏசுக்கு ஏன்னா இதை நான் முத முத நான் சொல்ல போகிற வார்த்தை மைக் டெஸ்ட் மாதிரி எனக்கு திரும்ப ஜோம் பண்ணுறேன் ஏசு நாமத்தில் சுகமடையாக அப்படின்ட்டு நான் ஸ்டேஜுக்கு போகிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே அப்படி தான் வருது எனக்கு ஜோம் பண்ணுறோம் ஒன்றுமே இமீடியட்டாக நடக்கலை இப்போ எதாவது உங்கள்கிட்ட பேச போகிறேன் ஒரு வசனத்தை பழிச்சு என கருத்தர் சொன்னார் எரிக்கோ கோட்டையின் மதில்கள் ஏழு நாள் சுற்றி விசுவாசத்தினாலே முக்கியமான வார்த்தை விட்டுட்டேன் நான் விசுவாசத்தினாலே எரிக்கோ கோட்டையின் மதில்கள் ஏழு நாள் சுற்றி வரப்பட்டு விழுந்ததுனார் இந்த ரெண்டு வார்த்தை என்ன தொட்டுச்சு விசுவாசத்தினாலே ஏழு நாள் நான் சொன்னேன் ஆனால் விசுவாசம்னா உடனே தானே விசுவாசத்தில் ஏழு நாள் இருந்திருக்குன்றார் கையத்தட்டுங்க எதான் நீங்கள் பேச போகிறாங்க எல்லாமே உடனே நடந்தால் தான் விசுவாசம் இல்லை சிலது ஏழு நாள் கழித்து கூட நடக்கலாம் ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்காங்க அது விசுவாசத்தில் தான் நடக்குது ஏழு நாள் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அமைதியாக இருந்தா என்ன நீ என்ன செய்ய சொல்கிறீங்க கத்தர் சொன்னேன் ஒன்றே நான் அமைதியாக இருக்க சொல்கிறேன் அமைதியாயிரு ரொம்ப சரியாயிடுறார் டாக்டர் ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் அவர் இஸ் அ வெல் விஷர் அவர் தான் ப்ராஃபட் எஸ்ஐ கேக்கு த்ரோட்டு விஷயத்தெலாம் இது பண்ணவர் என்ன ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் அமைதியாக இருங்க பைபிள் என்ன ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுது அமைதியாக இருங்க எல்லாமே நார்மலுக்கு வரணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க பக்கத்தில் தட்டி சொல்லுங்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க அமைதியாக இருப்பதை போல சிறந்த மருந்து எதுவும் கிடையாது 
அவன் ஏழு நாள் சுற்றி வரும்போது அமைதியாக இருந்தான் நான் சுகம் அனுப்புறது முடிவெடுத்தேன் சுகம் இல்லாதப்ப நான் எப்படி முக்கியமான வார்த்தைகளை தவிர எதுவும் பேசக்கூடாமல் இருந்தேனோ சுகம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இனிமே அப்படி தான் டார்கன் முடிவு எடுத்தேன் என் அன்புக்குரியவர்களே இப்போ இங்கேருந்து நான் செய்தி ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன் எதற்காக ஏழு நாள் தேவை தேவனுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்வதற்கு எதற்கு ஏழு நாள் தேவை ஏழு நாள்னா இட்ஸ் அ டைம் பீரியட் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஃபெய்த்னா இம்மீடியட் இம்மீடியட் ஆனால் ஃபெய்த் மே டேக் டைம் டு ரிலீஸ் அம் ரக்கல் விசுவாசம் சில நேரங்களில் நேரம் எடுக்கிறது உங்கள் அற்புதத்தை முடிந்து போன அற்புதத்தை அது ரொம்ப முக்கியம் முடிந்த அற்புதத்தை ரிலீஸ் பண்ணுவதற்கு ஆமாம் என்ன முடிந்த அற்புதம்னா தான் விசுவாசமே அற்புதம் நடக்கிறதுக்கு லேட் ஆகலை நடந்த அற்புதத்தை எடுத்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு கையை தட்டுங்க கரெக்டாக புரிஞ்சிருச்சா அப்படி சொல்லுங்கள் சார் அப்போ தான் தெரியுது அந்த மிதி வண்டி எங்கே மிதி வண்டி எங்கேன்னு கத்திக்கிட்டே இருந்தால் நான் வருத்தேன் அவனுக்கு கிளவி என்னடா காலையிலேருந்து கத்திக்கிட்டே இருக்க என்ன நீ சொல்கிறது ஒன்றும் புரியல சைக்கிள் இருந்துச்சா அப்படி தமிழில் சொல்கிறா அது சைக்கிள் தான் அங்கே இருக்குல்ல அப்படின்னு அது மாதிரி முடிந்த ஏசு முடித்தார் முடித்தார் ஆனால் இன்னும் நடக்கல நடக்கலன்னா படம் எடுத்தாச்சு ரிலீஸ் ஆகுது ஃபெய்த் படத்தை எடுக்கலை எடுத்த படத்தை ஃபெய்த் ரிலீஸ் பண்ணுது கையை தட்டுங்க லாமே தண்ணி தப்பா கத்தர் நல்லவர் ஸோ எபிரேயர் பதினொன்று முப்பதுல இருந்து நம்ம செய்தி ஆரம்பிப்போம் கத்தர் ஆசிரியப்பார் இருக்கீங்க ரெண்டு நாள் நடக்கல மூணு நாள் நடக்கல அப்போ எனக்கு விசுவாசம் பத்தலையோ விசுவாசம் சரியாக தான் இருக்கு அந்த இடத்துக்கே வராத சரியில்லைன்ற இடத்துக்கே வராத விசுவாசம் கரெக்டாக தான் இருக்கு ஆமேன் நாட்கள் தாமதம் என்பது உங்களுக்கு விசுவாச குறைவு என்ற அர்த்தம் அல்ல சில விஷயங்கள் பைபிளில் ஏழு நாள் கழிச்சே நடந்திருக்கு ஆ சரியாக சொல்ல ஏழு நாள் கழிச்சு வெளியே வந்திருக்கு ஏழு நாள் தேவையா அப்படின்னப்ப கத்தர் சொன்னார் நானே உலகத்தை படைக்கிறதுக்கு ஏழு நாள் எடுத்துக்கிட்டேன் என்னைக்காச்சும் நீ கேட்டிருக்கியா உங்களுக்கு ஏழு நாள் தேவையான்னு நீ கேட்டிருக்கியா என்னோட அடுத்த கேள்வி தேவனுக்கு எதுக்கு ஏழு நாள் தேவை அப்படின்னு நான் போதாதா அப்படின்னு நான் ஒரே நாளில் அண்ட சராசரங்களை படைச்சிருவார் அவர் ரெஸ்ட் எடுத்து எடுத்து தான் பண்ணுறாரு முதல் நாள் முடிக்கிறாரு ஆ எல்லாம் நல்லா இருக்கு ஓகே மீ நாளைக்கு பார்த்துக்கோம் தேவனுக்கு ஆஃப்டால் இந்த எர்த்தை ரீஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஏழு நாட்கள் ஏன் தேவைப்பட்டது கேள்வி நம்பர் ஒன் ஏன் விசுவாசிக்கிற இடத்துல ஏழு நாள் தேவைப்படுது கேள்வி நம்பர் ரெண்டு தேவனுக்கு எதற்கு ஏழு நாள் தேவைப்படுகிறது உங்கள் வாழ்க்கையில் சிலர் இன்னும் நடக்கலையே இன்னும் நடக்கலையே மறந்துருச்சோ ஃபெயில் ஆகி போச்சோ முடிஞ்சு போச்சோ எல்லாம் கரெக்டாக நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இதை ஒன்றை மட்டும் மனசில் வச்சுக்காங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்றும் சரியாகத்தான் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஒய் செவன் டேஸ் வென் வி ஆர் இன் ஃபெய்த் நாம் விஸ்வாசத்தில் இருக்கும்போதுக்கே ஏழு நாள் Question number 2 Why God took 7 days? They are not the same. Question number 3 Why did they get to the end? Is it the same? This is the third message. Amen. Let's finish this. Amen. Let's finish this. Why did they get to the end? Why did they get to the end? Why did they get to the end? 
விசுவாசத்தினாலே எரிகோ பட்டணத்தின் மதில்கள் ஏழு நாள் சுற்றி வரப்பட்டு விழுந்தது விசுவாசத்தினாலே ஏழு நாள் கழித்து விழுந்தது அதான் எல்லாம் சொல்லுங்க விசுவாசத்தினால ஏழு நாள் கழிச்சு ஒன்னு நடந்துச்சு திரும்ப சொல்லுங்க இப்படி சொல்லுவோமா நீ விசுவாசிட்டீங்கனா விசுவாசிட்டீங்கன்னா ஏழு நாள் ஆனாலும் விழுகுமையா அப்படி எடுத்துக்கலாம் இல்லை இப்படி எடுக்கலாம் விசுவாசம் அப்படின்னு ஒன்று வந்துட்டீங்கன்னா எத்தனை நாள் ஆனாலும் அது நடக்காம விடவே விடாது இல்லை ஏறினார் என்பதனால் இறங்கினார் என்பது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுல அப்படின்னா ஸோ என்ன சொல்ல வரா எத்தனை நாள் ஆனாலும் நீ விசுவாசிட்டினா அது நடந்து ஆகணும் விசுவாசிக்கிற உனக்கு முன்பாக மலை பெயர்ந்து போகும் அல்ல மலை பெயர்ந்து தான் ஆக வேண்டும் அதான் மேட்டர் நீ சொல்லிட்டீங்கன்னா திரும்ப நடந்துருச்சான்னு பார்க்கவே பார்க்காதீங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் சார் அது நடந்து தான் ஆக வேண்டும் ரெண்டு நாள் ஆனாலும் நீங்கள் தோத்துட்டீங்கன்னா அர்த்தம் இல்லை அத்தனை சொல்ல வரேன் மூன்று நாள் ஆனதினால் நீங்கள் தோத்து விட்டீர்கள் என்ற அர்த்தம் இல்லை நான்கு நாள் ஆனதினால் உங்கள் ஜபம் கேட்கப்படவில்லை என்கிற அர்த்தம் இல்லை இருபத்தி ஏழு வருடங்களாக நான் பதில் பெறாத ஜப குறிப்புகள் உண்டு ஆனால் எனக்கு தெரிய வாழ்க்கையில் அது நடக்கும் கையத்தட்டு சில விஷயங்கள் என் இளமையில் நடக்க வேண்டியது நடக்கவில்லை அப்ப நான் சொல்லி நீங்க நடத்துவீங்க ஆண்டவரே ஆனா நீங்க கொடுக்கறப்ப நான் முதுமையாயிரு வேண்டாரு லேட்டா வர்ற நேரத்துல உனக்கு இளமை மாறும்னா முதுமை ஆவினா உன் இளமையே மாறாம நான் வச்சிருப்பேன்றாரு கையத்துட்டு ஆமே இருபது வயசு நாற்பதுல உங்களுக்கு ஒண்ணு கிடைக்கும் அப்படின்னா நாற்பதுல நீங்க இருபதாக இருப்பீங்க மேட்ரு முடிஞ்சு அவரை போட்டு குழப்பவே கூடாது எவ்ரி திங் இஸ் சிம்பிள் ஆமாம் எவருக்கு காலம் கடந்துன்னு எதுவுமே கிடையாது தமிழ் படத்துலாம் சில டாக்டர் சொல்லுவாங்க சரியான நேரத்துக்கு வந்துட்டீங்க எங்கே போனாலும் அப்படி தான் வந்துடும் ஒருத்தவங்க லேட்டாக வந்தீங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன்றான் சரியான நேரத்துக்கு வந்துட்டீங்க ஏன் சார் லேட்டாக வந்தால் கிளினிக்கு மூடி வீட்டுக்கு போயிருப்பேன் அப்படி முடிக்கிறாங்க நண்புக்குரியவர்களே தேவன் என்ன கிட்ட பார்த்து என்ன இப்போ எவ்வளோ லேட்டாக வந்துட்டியப்பா அப்படின்னே கிடையாது கட்டையாக கிடையாதுங்க தேவனுக்கு லேட்டுன்னு ஒன்றும் கிடையாது அவரே டைம் சார் அவருக்கு என்ன சார் டைமு அவர் தான் வாட்சு ஆ அப்போ ஒரு தடவை பரீட்சைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கூலில் என்ன பேச கூப்பிட்ருக்காங்க என்ன ஆண்டவரே பேச ஸ்கூல் தொடங்குறப்ப சொன்னால் நீ இந்த வருஷம் எப்படி தொடங்கணும் டெய்லி ஜபிக்கணும் இவ்வளோ நேரம் பைபிள் வாசி எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்போ எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அவன் அந்த வந்து பாஸ் ஆகுமோ ஃபெயில் ஆகுமோ தெரியும் அப்படியே உட்காந்துருக்கிறான் இவன்ட்ட போய் ஒரு நாளைக்குள்ளே என்ன சொல்கிறது எதையாச்சும் சொல்லலாம் ஆனால் நடக்கணும்ல ஒரு நாளைக்குள்ளே இவன் ரிசல்ட்டே நான் மாற்றணும் நான் ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கே காலம் கடந்து போச்சு இன்னும் ரெண்டு ஒரு வாரத்தில் பறித்த ஒரு ரெண்டு நாளில் பறித்தேன் அப்போ பசுமலை பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் கம்பைண்டு அசம்பிளியில் பேச போகிறேன் சாரி நாய்ஸ் ஸ்கூல் அங்கே எப்போவுமே நாய்ஸாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு நாய்ஸ் ஸ்கூல் பேர் அங்கே போயிருந்தப்ப கத்தர் என்ற சொல்கிறாரு இப்பொழுதும் நீர் வேண்டிக் கொள்வது எதுவோ அதை தேவன் உனக்கு கொடுக்க வல்லவராயிருக்கிறார் யார் சொன்ன வார்த்தை சொல்லுங்கள் மரியால் சொன்னால் யாரை பார்த்து சொன்னால் ஏசு மரியாதை மாற்றாலும் கன்ஃபார்ம் தெரில நாலு நாள் ஆயிடுச்சு நாலு நாள் ஆனப்பட சொல்ல நாலு நாள் ஆயிடுச்சு ஆனாலும் இப்போ கூட நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது நடக்குன்றாவ நீ நம்புறீங்களா நம்பலையோ நம்புறவனுக்கு நடக்குது நான் போய் சொன்னேன் இங்கே பாரு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு படிக்கிற நேரத்தில் படிச்சிருப்ப படிக்காமல் விட்டுருப்பேன் முடிஞ்சு போச்சு இன்னும் ரெண்டு நாள் தான் இருக்குது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று கடவுள் என்ன உனக்கு சொல்ல சொல்கிறார் என்ன தெரியுமா இப்பொழுதும் நீ வேண்டிக் கொள்வது எதுவோ அதை தேவன் உனக்கு கொடுப்பாடுறாங்க உங்களுக்கு 
வெளிப்படுத்துவார் இப்படி ஒரு வசனம் பைபிளில் இருக்குது அப்போ நான் கேட்குறேன் கர்த்தர்கிட்ட இதை போய் பிரசங்கம் பண்ண சொல்கிறீங்களே வரப்போகிற காரியம்னா நீங்கள் பூமி அழிய போகிறது இந்த ஏஞ்சல் டிவியில் காட்டுற மாதிரி மேலேருந்து விமானம் நூறிங்கி விழுகிறது இது எல்லாமே ஹாலிவுட்டில் பார்த்த மாதிரி இருக்குது ஆமாம் ஹாலிவுட்லேருந்து தான் எடுத்துருக்கோம் ஹாலிவுட் படத்துலேருந்து கட் பண்ணி எடுத்து ஜனங்களுக்கு காமிச்சு படம் பார்க்காத அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாம் நம்மளாம் ஷூட் பண்ணோம் இல்லை ஓகே எடுத்துலாம் ஹாலிவுட் கிளிப்பிங்ஸு அங்கேருந்து த்ரீடி எடுத்து தான் போடுறோம் நம்ம ஓகே நல்லது இப்போ என்னென்னா இதெல்லாம் நடக்க போகிறத காட்டுவாரா கருத்து சொன்னார் ஆமாம் காட்டுறேன் ஆனால் அதை மட்டும் இல்லை உன் வாழ்க்கையில் என்ன வேலையில் சேர போகிற காட்டுறவர் உனக்கு எந்த பொண் எப்போ வரப்போகிற பொண்ணு எப்படி இருக்கும் காட்டுறவர் இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கிக்கிட்டே வந்தார் இதெல்லாம் காட்டுவீங்களா ஆமாம் இந்த பரீட்சையில் என்ன கேள்வி வருதுன்னு கூட காட்டுவேன் இப்படி ரேசுனார் எனக்கு எவனுமே சொல்லித்தரல நான் படித்தப்பேன் இப்போ பேசுறதுக்கு தைரியம் வேணும் இல்லாட்டி அடுத்த நாள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வீட்டு வாசலுக்கு வந்துடுவாங்க நம்ம எவ்வளவு சிறப்பாக பேசினாலும் நமக்கு கொடுக்குற வர்ற வாய்ப்பு தான் வரும் தைரியமாக சொன்னேங்க பருமா பரிசுத்த ஆவியானவர் வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார் நீ உண்மையிலே என கடைசி நேரமாகி போச்சு இனிமேல் நீ ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதனால் இனிமேல் நீ அற்புதத்தை தான் சார்ந்து வாழணும் வருஷ தொடக்கத்துக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா ஆலோசனையில் ஆச்சரியமானவரை காட்டியிருப்பேன் நீ கடைசிக்கு வந்திருக்க இனி செயலிலே மகத்துவமானவரை தான் உனக்கு காட்டணும் சரி நான் என்ன ஜபத்தை போட்டு அனுப்பிச்சாச்சு உடனே இதை கேட்டவனும் ஒரு பிள்ளை கத்தர் வந்து இன்னொரு பிள்ளைட்ட சொல்லியிருக்கு பசுமலை ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைட்ட போய் வரப்போகிற காரியங்களை காட்டுவாராம் அப்படின்னா இந்த பொண்ணு ஒரு ஹிந்து பொண்ணு ஜோம் பண்ணிட்டு தூங்கிடுச்சுங்க நெக்ஸ்ட் டே மேத்ஸ் எக்ஸாம் நடந்த சம்பவம் சாட்சியை சொல்கிறேன் கனவில் இது பறித்து எழுத போகிற மாதிரி ஒரு கனவு அதில் கொஸ்டின் பேப்பரை கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் எல்லாம் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கிற கொஸ்டின்லாம் அப்படியே தெரியுதான் திரும்ப அடுத்த பக்கம் பார்க்குது அடுத்த பக்கம் ஃபுல்லாக தெரியுது பார்த்தோன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சிருச்சான் என்னடா அது கனவில் இந்த கொஸ்டின் வந்துச்சு அந்த கொஸ்டின் வந்து டக்குன்னு அந்த கொஸ்டின்லாம் போய் பார்த்தான் பார்த்துட்டு அன்றைக்கி என்ன செஞ்சிருச்சு நேராக எக்ஸாம் போயிடுச்சு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் உள்ளே போனோம்னா கொஸ்டின் பேப்பரை வச்சாங்களாம் வச்சுட்டு அதை வந்து அந்த பேப்பரை திறந்துட்டு கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்த உடனே கனவில் பார்த்து அதே கொஸ்டின் பேப்பரை அப்படியே வாழ்க்கையில் நிறையா மிஸ் பண்ணிட்டோங்க நம்மளாம் நீ அடுத்த வரவங்களும் அப்படி தான் ஆமாம் வீட்டிலேருந்து அப்படின்னு வாங்க ஸ்கூலில் நிற்பாங்க நடக்கும் ஆமாம் அந்த காலத்தில் நடந்து போனால் இன்றைக்கி நம்ம பைக்கில் போகிறோம்ல ஸோ எப்படி இந்த 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 வேர்ல்டு எப்படி செக்குலர் வேர்ல்டு மேலே அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கோ ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டும் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு கையை தட்டுங்க ஒரு தவறுக்கு என் நண்புக்குரியவர்களே இது எதுக்கு நான் சொல்ல வந்தேன் இப்போ ஆ கடவுளுக்கு காலத்தாமதம் என்று ஒன்று கிடையாது எப்படினாலும் அவர் சொன்னது என்ன செஞ்சிருவார் 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 விசுவாசத்தினாலே ஏழு நாள் இப்போ அந்த ஏழு நாளில் உங்களுடைய ஏழு நாளோ சில விஷயங்கள் என்ன சொன்னேன் இருபது வருஷமாக நடக்காத விஷயங்கள் உண்டு ஆனால் இருபது வருஷத்தில் எனக்கு கேட்காத எவ்வளவோ கொடுத்துருக்கிறார் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் அப்போ இந்த நடக்காத விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் நடக்கும் நடக்காதுன்னு யார் சொன்னது ஆமாம் ஆமாம் இருபது வயது இருபத்தஞ்சு இருபத்தி நாலு வயசில் எனக்கு கல்யாணம் எனக்கு எனக்கு வந்து கல்யாணத்துக்கு ஜபத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணல நான் நாற்பத்தி மூணு வரைக்கும் ஜபம் பண்ணவே இல்லை அது வேறு விஷயம் எனக்கு ஜபம் பண்ண ஆட்கள் ஸ்டார்ட் இருபத்தி ஏழு திருக்கு தரிசனம் சொன்னாங்க சார் இந்த வருடம் சகோதரருக்கு திருமணம் நடக்கிறது நான் அவர் அழகான ரெண்டு பொண்ணு வச்சுருந்தார் அதை கொடுக்கல வேறு விஷயன்றீங்களா என்ன <laughs> 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 
ஆம பாடுவோம் அப்படின்னு ஏ இன்னைக்கு காலையில் சுற்றி வந்தோம் இதுக்கு என்ன பாட்டு பாடலாம் சுற்றி சுற்றி அந்த பாட்டு வந்துருச்சு ஐயோ இந்த பாட்டு சினிமா பாட்டில் இதை பாடக்கூடாது ஆனால் அந்த பாட்டு கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது எரிக்க கூட்டையை சுற்றி சுற்றி வந்து ஆனால் எனக்குள்ள ஒரு கேள்வி பாட்டு முக்கியமாக பாடும்போது மனதில் நாம் எதை நினைக்கிறோம் என்பது முக்கியமா என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் என்ன ஒரு பாட்டு பாடினேன் என்ன பாட்டு உமக்காகத்தானே ஐயா டி மேஜர் கொடுப்பா அவன்ட்டு சொன்னேன் உமக்காகத்தானே ஐயா இ மேஜர் இ மேஜர் கொடு ஐயா இந்த உடரும் உள்ளமெல்லாம் அன்பர் உமக்காகத்தானே ஐயா ஒரு காலத்தில் கிட்டார் கூட எப்படி சுற்றிட்டே இருப்பேன் அப்போ வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டு செக்குலர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் நான் அப்படியே பாடிட்டு கிறிஸ்டின் சாங் தான் பாடுவேன் உமக்காகத்தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா ஒருத்தன் <laughs> எங்க காலேஜ் டேல நான் அதை பாடுறேன் சாண்டிட்டான் சரி பரவாயில்ல உடனே அங்க போய் பார்த்தா லைட்டா கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு ஸ்டேஜ்ல போய் அது ஒரு பொண்ணை ரொம்ப விரும்புறான் போல கொடுப்பா ரிதத்தை கொடுப்பா நான் கொடுப்பா ஊம உனக்காகத்தானே அன்பே நான் உயிர் வாழ்கிறே அன்பே இந்த உடலும் உள்ளமெல்லாம் அன்பே உனக்காகத்தானே அன்பே அப்பன் முடிச்சிட்டாங்க அது என்னடா பாட்டு கம்போஸ் எல்லாம் பண்றாங்கடா பெரிய மிசிசியனா இருக்கும் இப்ப நான் கேக்குறேன் அவன் அங்க பாடினான் இல்ல ஏசனார் பாட்டு தானே பாடினா அதை தப்புன்றீங்க சார் பாடினது ஏசனார் பாட்டு ஆனா மனசுல வேற ஒரு பொண்ணு நினைச்சான் அதத்தான் நாங்க சொல்றோம் நாங்க மனசுல இங்க கடவுள் தானே நினைக்கிறோம் என்ன பாட்டு இல்ல எதை நினைக்கிறோன்றது முக்கியம் நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும் வீதியில் நின்று சத்தம் விடுகிறது நீங்கள் தேவனோடு இணைந்திருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் கண்களுக்கு தேவன் பேசுகிற சத்தங்களும் வார்த்தையில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் மைண்டு தாங்க முக்கியம் இப்போ உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் நீ வீட்டுக்கு போகும்போது செகப்பு அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுட்டு போங்க போ வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ள இருபது இடத்துல செகப்பு உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் ஆனால் வாரம் நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க சிகப்பா தெரியுது சார் இல்ல இல்ல நீ சிகப்பா நினைச்சாலும் சிகப்பு தெரியுது அப்படிதான் தேவ சிந்தை இருக்கும் போது அனைத்தும் தேவரகமானதே தெரிகிறது நமக்கு ஓகே அன்புக்குறிகளே இந்த விசுவாசத்தினாலே ஏழு நாள் நமக்கு தெரிந்தது எல்லாம் எல்லாமே டைம்ல நடக்கும் ஆனா சில நேரம் ஏழு நாள் எடுக்குது ஆனா இந்த ஏழு நாள் உங்களுக்கு நன்மை கேதுவானதா இருக்கிறது சொல்றேனே சில விஷயம் தாமதமா இருக்கும்போது ஐயோ அந்த இடத்துல அது இருந்தா நல்லா இருக்காது நாற்பது வயசு ஒருத்தங்க நல்லா இருக்குமா நல்லா தான் இருந்துச்சு இல்ல இல்ல 
மாப்பிள்ள வயசானவரா வந்து தெரிவார்ல இல்ல தெரியல சரி நீங்க விசுவாசத்துல ஒரு வண்டியா பொண்ணு வந்து எப்படி உங்களுக்கு வந்து வரும்போது வயசானதா இல்ல 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 டாக்டர் கேட்டு சொல்றாங்க முப்பத்தி தேர்ட்டி நைன் ஓ நம்பவே முடியல அடுத்த வருஷம் ஃபார்ட்டி ஆக போகுது ஆமா இல்ல ஃபார்ட்டி ஆகாது ஃபார்ட்டி ஆனால் நீங்க பாட்டி ஆக மாட்டீங்க தாமதம் என்று அதன் விளைவுகளும் உங்களை தொட முடியாது உங்கள் வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிறவர்கள் சரியாக உங்கள் வாழ்க்கை வந்து செல்வோம் விசுவாசம் என்ற உடனே எனக்கு அதிகமா என்ன பைபிள்ல வந்து நான் அதிகமா கோடு போட்டு கோடு போட்டு ஜபிச்ச வார்த்தை தெரியுமா உட்டனே 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 இதுக்கு மட்டுமே ஒரு பைபிள் நான் சொல்ல வச்சிருக்கேன் புதிய பாட்டுல ஏனென்றால் எனக்கு பைபிள்ல பிடிச்ச வார்த்தை ஏசு அவனை தொட்ட உட்டனே வியாதியஸ்தர்கள் அவனை தொட்ட அவரை தொட்ட உட்டனே இன்னைக்கு அந்த அந்த இன்ஸ்டன்ட் மிரக்கலுக்கு தான் அந்த உலகம் காத்திருக்கு நடக்கும் கரங்களை தெரிய கத்திரண்டி சொல்லுவோம் அந்த நாட்கள் தேவ புத்திரர் வெளிப்படுவதற்கு இந்த உலகம் ஆவலோடு காத்திருக்கிறது அந்த இன்ஸ்டன்ட் மிரக்கல் நடக்கிறதுக்கு தான் நம்ம எல்லாம் பொறுமையோட காத்திருக்கிறோமா எதுக்கு பொறுமையோட காத்திருக்கிறோம் இனிமே எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் பொறுமையாக காத்திருக்க முடியாது என்று ஒன்றை வாங்குவதற்கு நாங்கள் பொறுமையாக காத்திருக்கிறோம் ஆமா புரிஞ்சவங்க ஒரு அல்ல சொல்லுங்க ஒன்னே ஒண்ணு பொறுமையாக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் உடனே ஒன்று நடக்கணும் இருபது வருஷமா ஜீவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இருபது வருஷமா உடனே நடக்கணும்ன்றக்காக ஒன்று ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப இந்த உடனே நடக்கிறது இனிமே லேட் ஆகாது உடனே நடக்க இனிமே உடனே நடக்கும் ஏன்னா அந்த உடனே நடக்கிறக்கா நீங்க ரொம்ப நாள் காத்திருக்கீங்களே இந்த ரொம்ப நாள் காத்திருந்தனால அது உங்கள்ட்ட வந்து சேரும் போது இனிமே நடக்கிறது உடனே உடனே நடக்கும் காலம் நிறைவேறின போது பழைய ஏற்பாட்டில் ஏகப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டது புதிய ஏற்பாட்டின் முதல் பக்கத்திலே பார்த்து தீர்க்க தரிசனம் ரெண்டாவது பக்கத்தில் பார்த்து தீர்க்க தரிசனம் மூணாவது பக்கத்தில் பார்த்து தீர்க்க தரிசனம் அத்தனை மத்தையில் வருவதெல்லாம் ஏசாயாவால் சொல்லப்பட்ட நிறைவேறும்படிக்கு இது நடந்தது தீர்க்க தரிசனால் சொல்லப்பட்ட நிறைவேறும் அது நடந்தது இறைமையால் சொல்லப்பட்ட அது நிறைவேறும் இது மனம் தயம் வந்துருச்சுன்னா டக்கு 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 டக்குன்னு நடந்துகிட்டே இருக்கும் வாழ்க்கையில் பயப்படாத பயப்படாது ஏழு நாள் ஆனாலும் அது விழும் இயேசு நாமத்தை விழுந்துதான் ஆகணும் இப்ப விசுவாசம் என்ற உடனே நாம் உடனே என்கிற ஒரு வார்த்தை தான் தொடர்புபடுத்துகிறோம் உண்மைதான் அது இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் இந்த வசனத்துல விசுவாசம் ஏழு நாள் நன்றாக கவனிங்கள் வியாதி என்கிற ஒரு இடத்திலே நான் வந்து ஏழு நாள் என்கிற ஒரு விஷயத்தை கனெக்ட் பண்ணவே இல்லை பைபிள வியாதி என்கிற இடத்தில் வருவதெல்லாம் வர்ற இடத்தெல்லாம் விசுவாசம் வரும்போது உடனே தான் நடந்திருக்கு நான் இப்போ பேசுகிறதுனால லைஃப் ஸ்டைல் உங்கள் வாழ்க்கை லைஃப்பில் உங்களுக்கு தேவன் கொடுத்துருக்குற சில விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பார் இன்னும் நடக்கலை இன்னும் நடக்கலை நடக்கலைங்க அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் வியாதிக்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரு வாரம் காத்திருப்போம் ஒரு மாதம் நீங்கள் ஜபிக்கும் போதே அங்கே நடக்க வேண்டும் என்று தான் நீங்கள் விசுவாசிக்கிறேன் ஆமாங்க படிப்படியான சுகம் இருக்கா சார் இருக்குது பைபிளில் படிப்படியான சுகமும் இருக்கிறது இல்லை என்று சொல்லவில்லை இயேசுவே ஒருத்தருக்கு கையில் என்ன செய்கிறாரு கண்ணில் கையை வச்சு ஜபிக்கிறாரு கண்ணை தந்து நல்லா தெரியுதாப்பான்றா முன்னாடி இப்போ பரவாயில்ல சார் முன்னாடிக்கு ஆ அப்போ இன்னும் ரெண்டு மாத்திரை எழுதி கொடுக்குறேன் இதை சாப்பிடுங்க அடுத்து சரி யாருன்னு சொல்கிற மாதிரி அடுத்து சரி கண்ணை மூடு நான் ரெண்டாவது தடவை தொடுறேன்னு சொல்கிறாரு தொட்ட ஒன்றா இப்போ எப்படி தெரியுது இப்போ சூப்பராக தெரியுது சார்ன்றான் இவன் எதுக்கு எடுத்துக்காட்டுனா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஹீலிங் இட் இஸ் ஆல்சோ தி அவுட் புட் ஆஃப் ஃபெய்த் இதையும் நீங்கள் அவிசுவாசம் நினைக்கக்கூடாது இதுவும் விசுவாசத்தின் விளைவு தான் கையை தட்டுங்க கையை தட்டுங்க கையை தட்டுங்க கையை தட்டுங்க கையை தட்டுங்க எப்பவுமே நீங்க விசுவாசத்தை வந்து லாவா நினைக்கவே கூடாது விசுவாசம் உங்களை தூக்கி விடுற ஒரு லிப்ட் மனுஷனால் கூடாது தேவனால் கூடும் அப்பா என்னால முடியாது அவர் வந்து தூக்குறார் அதுக்கு பேர் தான் விசுவாசம் அதுக்கு பேர் தான் விசுவாசம் அப்ப என் அன்புக்குரிய ஒரு விசுவாச உடனே தானா நடக்கணும் அப்படின்னா ஏழு நாள் ஒன்றும் நடக்கலை அதனால் அது அவிசுவாசமாக இல்லை அந்த ஏழு நாளைக்கு பைபிள் எப்படி பதில் சொல்லுதுனா விசுவாசத்தினாலே ஏழு நாள் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஏதோ கோடு போடணும் 
விசுவாசத்தினால கோடு போடுங்க அடுத்து சேர்த்து வாசிங்க திரும்ப சொல்லுங்க திரும்ப சொல்லுங்க ஆமா எதுக்கு பயப்படுறீங்க விசுவாசத்தினாலே ஒரு வருஷம் விசுவாசத்தினாலே ரெண்டு வருஷம் விசுவாசத்தினால நாலு வருஷம் அப்படிதான் பைபிள் ஒன்று சொல்லுது ஸோ இந்த ஃபைத் லெவலில் இந்த டைம் கூட கூட உங்களுக்கு வந்து மெடல் கூடிக்கிட்டே வருது ஏழு நாள் சுற்றி வந்தார்கள் உன் வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கும் இடிந்து விழாத தடைகள் இருக்கலாம் ஒன்று மாத்திரம் நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் விசுவாசத்தில் இருப்பீர்கள் என்றால் அது ஏழு நாள் ஆனாலும் அது விழுந்துதான் ஆக வேண்டும் கடேசன் நிற்க போகிறது நீங்கள் தான் மதில் கிடையாது நாம் என் சொல்லுவோம் அப்போ எதற்காக ஏழு நாட்கள் நமக்கு தேவைப்படுகிற என்பது கொஞ்சம் நேரம் நான் பேச விரும்புகிறேன் விசுவாசம்னாலே அதில் ஏழு நாள் ஆக ஏழு நாள் ஆனால் அதுக்கு பேர் விசுவாசம் இல்லைன்ற இடத்துக்கு நீங்கள் வரவே கூடாது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு விஷயம் ஜோம் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஒரு மாற்றம் இல்லை சார் இப்போ நீங்கள் விசுவாசத்தில் இருக்கிறீங்க மாற்றம் நடக்காவிட்டாலும் ஆமாம் நான் புரியுது உங்களுக்கு நீங்கள் போய் பொறி சோளத்தை வச்சோன்னு சோழ புரியாதே மூடிட்டு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுறீங்களே அஞ்சு நிமிஷம் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா சோழ சோளமாக தான் இருக்கும் பொறியாக இருக்காது ரெண்டு நிமிஷத்தில் இருந்து பார்த்தா போய் சோளமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ள ஏகப்பட்ட ஹீட்டு உள்ளே ஏறி இருக்கு அப்படிதான் வெளியில் நடக்காத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உள்ளே ஏகப்பட்ட மேட்டர் நடந்திருக்கு 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 மூன்று நாள் கழித்த பிறகு விதை வெளியே வருகிறது மூன்று நாள் கழித்து விதை முளைக்கல ரெண்டு நாள் உள்ள வளர்ந்துச்சு மூணாவது நாள் வெளியே வந்துச்சு ஆமா ஏசு கூட ஒரு மரத்தை சபிச்சாராங்க ஒண்ணுமே நடக்கலங்க ஒண்ணுமே அப்படிதான் பைபிள் சொல்லுது அவர்கள் போயிட்டு அடுத்த நாள் திரும்பி வந்தாங்க பாருங்க திரும்பி வந்தாங்க பாருங்க அப்பதான் பட்டு போயிருந்ததே பார்த்து பேதர் சொல்றான் ஐயா நீ நீங்க சபிச்சு நடந்துருச்சியா அப்படின்ன மாதிரி டே நீ பாஸ் ஆயிட்டடா அந்த மாதிரி நல்லா படிக்கிற மாதிரி இப்படி சொன்ன எப்படி இருக்கும் டே நீயும் பாஸ் ஆயிட்டடா அட்ட பாவி நாங்கள்லாம் ஸ்டேட் ஃபெஸ்ட்டா அவங்க சொல்லுவான் சார் நடந்துருச்சு அப்படின்றாரு அட்ட பாவி இவன் நினைச்சிருப்பாரு என்ன என்ன தாண்டா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க நீ அப்படின்ன மாதிரி சார் நடந்துரு சார் நீ சொன்ன நாமெல்லாம் அற்புதம் நடந்தால் ஆச்சரியப்படுகிறோம் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் அற்புதம் நடக்காவிட்டால் தான் நீங்கள் ஆச்சரியப்பட வேண்டும் ஆமே அடுத்த நாள் தான் நடந்துச்சு அடுத்த நாள் நடக்கல அவர் சொன்னப்பவே நடந்துருச்சு அடுத்த நாள் தெரிஞ்சிச்சு நீங்க ஜபிச்சப்பவே முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த நாள் தெரியுது ஏனென்றால் வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது ஜபங்களில் எவைகளை கேட்டுக்கொள்கிறீர்களோ அதை கேட்கின்ற போதே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள் புரியுதா உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வாங்கிறதுக்கும் வேலையில் சேர்றதுக்கும் இடையில் ஒரு ஒரு வாரம் டைம் இருக்கும் ஆனால் வேலை இல்லை சேர்றீங்களே அன்னைக்கு வேலை கிடைக்கல அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கிடைச்சப்பவே வேலை கிடைச்சிருச்சு உங்களுக்கு ஒரு பதிலை கத்தர் கொடுத்தாரு பாருங்க வார்த்தையில் அப்பவே 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 முடிஞ்சிருச்சு மேட்ரு ஆமாம் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்துருச்சு ஆர்டர் வந்துருச்சு வேலைக்கு அடுத்த மாதம் கூட சேரலாம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டு ஆமாம் எல்லாம் பார்த்துக்கான்னு கூப்பிட்ருந்தோம் அம்புட்டு பார்த்தா எனக்கு பின்னாடி ஒரு அரசாங்கமே நிற்குதுரா எல்லாத்துக்கும் ஒருத்தை நமக்கு எக்ஸாம்பிள்க்குன்னு இருக்கிறான் இவ்வளோ ஸோ வேலைக்கு சேரல ஆனால் அப்போ என்னால் வந்துருச்சு அப்படித்தான் ஜெபிச்ச பிறகு நீங்கள் எல்லாம் சொல்லணும் வாழ்க்கைக்கூடிய <laughs> பதில்கள் இன்ஸ்டன்டாக கிடைக்குது மேனிஃபெஸ்டேஷன் மே டேக் டைம் பட் ஒன் திங் யூ மஸ்ட் நோ இட் இஸ் ஃபினிஷ்ட் இட் இஸ் ஃபினிஷ்ட் இயேசுவுக்கு பிதாவாகிய தேவனுக்கு இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு ஏன் ஏழு நாட்கள் தேவைப்பட்டது அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு திரும்ப எரிகோ எரிகோ கோட்டை இப்படி பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் எரிகோ கோட்டைக்குள்ளே போகணும் எப்போ போகணுன்னு கேட்காதீங்க 
நம்ம இல்லை ஒரு செங்கடலுக்கு நேராக கடந்து செல்வோம் அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்டு பிரசங்கம் பண்ணப்ப டக்குன்னு ஒரு பாட்டி எந்திரிச்சிருச்சு எதுக்குமா எந்திரிக்கீங்க செங்கடல் போகலான்னு நீங்கள் செங்கடலுக்கு நேரில் தான் கூட்டு போக முடியாது பாட்டி உட்காருங்க வசனத்தில் நாம் செங்கடலுக்கு நேராக கடந்து செல்ல போகிறோம் அமர் இப்போ எரிக்கக்குள்ள போக போகிறோம் எந்திரிச்சிடாங்க யாரும் கட்டு விசுவாசத்துனால ஏழு நாள் விசுவாசத்துக்கு எதுக்கியா ஏழு நாள் இன்னைக்கு என்ன டைட்டில் விசுவாசத்துக்கு எதுக்கியா ஏழு நாள் அதுதான் டைட்டில் தெலுங்கு போட டைட்டில் மாதிரி இருக்கு விசுவாசத்துக்கு எதுக்கியா ஏழு நாள் என்ன சொல்லுங்களேன் அடுத்த பதில் கத்தர் சொல்லுவாரு எனக்கு எதுக்கியா ஏழு நாள் உலகத்தை படைக்கிறதுக்கு தேவனுடைய திட்டங்கள் நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இதுதான் இந்த ஏழு நாள் உலகத்தை படைக்கணும் பார்த்தீங்களா இதுதான் அவருடைய முழு திட்டம் என்றால் தேவன் ரொம்ப குட்டியான ஆள் நடத்தம் சூரியனை படைக்கிறது சந்திரனை படைக்கிறது தண்ணியை படைக்கிறது மீனை படைக்கிறது இதை படைக்கிறது மனுஷனை படைக்கிறது அப்படியே பெருங்கடா இதுதானா பூர்ணமான தேவனின் முழு திட்டம் அப்போ தேவன் என்ன ஆயிடுறாரு சின்ன ஆள் ஆயிடுறாரு அப்ப தேவனுடைய முழு பரிமாணத்தில் உலகத்தை படைப்பது என்பது ஒரு பக்கம் அவர் பெரிய புத்தகம் இந்த உலகத்தை படைச்சதுக்கு அப்புறம் மனுஷன் வர்றது மனுஷனுக்கு ஏற்ற சொந்த குமார் அனுப்புற குமார் அனுப்புறப்பற எல்லாருமே பரலத்துக்கு வரும் பரலத்துக்கு வந்து படம் முடிஞ்சு வச்சா அப்ப அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு ஏகப்பட்ட புத்தகங்கள் இருக்கு ஏகப்பட்ட பக்கங்கள் இருக்கிறது பிதாவுக்கு அதிலே ஒரு சில பக்கம் தான் இந்த பூமியை குறித்த சரித்திரம் அப்ப ஒரு நாலு பக்கம்னா ஒரே அடியா முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டுலாம் நம்ம பாருங்க வேலை முடிய நேரத்தில் கூப்பிட்டா என்ன சொல்லுவீங்க இதையா முடிச்சுட்டு சாப்பிட்றேன்னு வேலை இன்னும் நிறையா இருக்குன்னா என்ன செய்வீங்க சாப்பிட்டுட்டு பார்ப்பீங்க அவருக்கு இது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஷெடியூல் இருக்கு அதனால் மெதுவாக பண்ணுவோம் ஐயா மெதுவாக இதை முடிப்போம் உலகத்தை முடிப்போம் அதை முடிப்போம் அப்படி அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங் கார்டு அவருடைய ஷெடியூல் போயிட்டே இருக்கும் போயிட்டே இருக்கும் அது எது வரைக்கும் போகும்ன்றது அவருக்கு தெரியும் அதனால் எதையுமே நிதானமாக நிறுத்தி நிறுத்தி ரெஸ்ட் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்து பார்க்குற தேவன் உலகத்தை அழகுபடுத்துறதுக்கு ஏழு நாள் எடுத்துக்கிட்டார் ஆறு நாள் ஆனால் சர்ச்சை மட்டும் ஒரே செய்தியில் மாற்றிடணும்னு சொல்லி ஊழியக்காரன் நினைக்கிறாரு அதெல்லாம் தொண்டை கட்டி போயிடுது ஒரே நாள் எவனை மாற்றணும்னு என்ன செய்யக்கூடாது இன்னைக்கு இது நாளைக்கு அது அதுக்கப்புறம் எது அப்படி தான் போகணும் நீங்கள் அன்பு குருவிலே வி நீட் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் இட் வில் கிவ் யூ ஸ்ட்ரென்த் உங்களுக்கு வேலை இல்லாத நாட்கள் எல்லாம் நீங்கள் இழைப்பாறுவதற்காய் தேவன் கொடுத்த நாட்கள் நான் நின்னேத்து யோசித்தேன் ஆண்ட ஒரு சின்ன வயசில் அவ்வளவு சவுண்டை கொடுத்து பிரசங்கம் பண்ணுவேன் ஆனால் எனக்கு மட்டும் தொடர்ந்து பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிருந்தா இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்குற குரலில் நீங்கள் கேட்க முடியாது என கிருக்குத்தனமாக அத்தனையிலையும் பேசிக்கிட்டே இருந்திருப்பேன் ஒரு பத்து ப்ரோக்ராம் சேர்ந்து வந்திருந்தா கூட கர்த்தர் என்னை கொல்லணும்னு திட்டமிட்டு தான் அர்த்தம் ஆனால் தேவன் ஏமல் அன்பாக இருந்து ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணார் அன்னைக்கு நான் நினச்சேன் ஐயோ எனக்கு ப்ரோக்ராம் கிடைக்கல இன்னைக்கு நினைக்கிறேன் நல்ல வேலை எனக்கு ப்ரோக்ராம் தரல என் தொண்டையை பாதுகாக்கிறதுக்கு எனக்கு ரெஸ்ட் விட்டு விட்டு கையை தட்டு எத்துணை நல்லவர் எத்தனை நல்லவர் திட்டமிட்டு செயல்படுகிறார் உனக்கு வாய்ப்புகள் கிடைத்தாலது தேவனுடைய திட்டம் கிடைக்காவிட்டால் அதுவும் தேவனுடைய திட்டம் காட் வான்ஸ் யூ டு டேக் ரெஸ்ட் நல்ல தேவன் சார் இன்னைக்கு அறிவு வந்துருச்சு அறிவு வந்தப்ப வாய்ப்புகள் நிறைய வருது ஆனால் வாய்ப்புகளை இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணி மட்டும் எடுக்கிறேன் இவ்வளோ நல்ல தேவன் பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் சில விஷயம் ஏன் கொண்டு வரல ஏன் தரலன்னு அழுதுருப்பீங்க பார்த்தீங்களா தந்திருந்தா நீங்கள் அழிஞ்சிருப்பீங்க அந்த ஏழு நாள் இடத்துல தான் ஒரு விஷயத்தை தேவன் தேடுறாரு உங்களுக்குள்ளே சில காரியங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் த செவன் டேஸ் த மீனிங் ஆஃப் த செவன் டேஸ் த A reason of seven days is that God has set a time. One time is going to happen. That time is going to happen. You can go to the time. One time is going to happen. That time is going to happen. Now, what do you want to do with that time? If you want to go to the time, you will be happy with that time. அது வரைக்கும் ஒரு காலத்தில் எனக்கு பிடிக்காது நான் அந்த குறித்த காலத்தில் அப்படின்னு பார்த்து எனக்கு பிடிக்காது நீ என்ன கத்துனாலும் அந்த டைமில் வந்து உட்கார் வளரமலன் அந்த குறித்த காலம் என்பதே அழகானது நல்ல வேலை சார் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த டைம் காட் ஹஸ் செட் அ டைம் உங்களுக்கு எனக்கும் ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த டைமில் தான் அப்படி தூக்கு வரும் உங்களை அந்த டைம் நீங்கள் அப்படி பண்ணி தடவிட்டு இருந்தாலும் தூக்கிடுவார் 
whether you are prepared or not ungal thikiruvaru and the god's time and the god's time na enna adha patta vaasippo rabuku rendu moonru vaasippo ஒரு வித்தியாசமான வசனம் இங்க இருக்கு வாசிப்போம் குறித்த காலத்துக்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது முடிவிலே அது விளங்கும் அது பொய் சொல்லாது அது தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திரு அது நிச்சயமாய் வரும் அது தாமதிப்பது இல்லை பாத்தீங்களா ரெண்டு எதிர்மறையான வார்த்தைகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிரான வார்த்தைகள் சொல்லுங்க அண்டர்லைன் பண்ணுவோம் இல்ல தவறு வேற நிச்சயமா ஒன்று கொன்று முரணான ரெண்டு வார்த்தைகள் ஒன்று தாமதிப்பதில்லை இன்னொன்று தாமதித்தாலும் காத்துரு கோடு போடுங்க ரெண்டையும் தாமதிக்காது இல்லை அப்புறம் என்னொன்னு பத்தி பேசணும் தாமதிக்காது தாமதிச்சாலும் காத்துரு அப்ப தாமதிக்குமா தாமதிக்காது அப்ப தாமதிக்காது காத்திருக்கணும் காத்துரு என்ன சொல்ல வரீங்க வரும் இப்படி சர்ச்சை கிடைக்குமா உங்களுக்கு ஆமா நிறைய பேர் சர்ச்சில் உட்காந்துட்டு சினிமா யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் நம்ம சர்ச்சுக்கு வந்துட்டா என்ன சினிமாவுக்கு போனாலும் நம்மளே யோசிப்பாங்க கையை தட்டு ஆ ஏ பிரதர் சொன்னாரியா ஏ பிரதர் சொன்னாரியா அங்கே தான் நம்ம ஜெயித்தோம் நம்ம இப்போ டிவிக்குள்ளேயே வந்துட்டோம் ஆமாம் சினிமாவுக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டோம் எங்கே போனாலும் உங்களை கடவுளை நினைக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா முடிச்சு இங்கே பாருங்க வரும் இல்லை அது நீ நிச்சயமா வரும் இந்த மின்றியில் தக வருங்க தாமதிக்காது ஒருவேளை தாமதிச்சாலும் காத்து எப்படி போல வருவாரு விட்ட இல்ல என்னதான் சொல்ல வராரு நான் காத்திருக்கணுமா இல்லை உடனே நடக்க உடனே நடந்துருமையா ஆ சரி அப்படி நடக்கிறதால வெயிட் பண்ணுன்றாரு இது எப்படி ப்ராஃபஸி நான் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கேன் ரொம்ப கேரட்டா ப்ராஃபஸ் இல்லைதான் அம்மா அவங்களுக்கு கட்டாயம் கருத்து நான் பிள்ளைய தான் தருவார் ஒன்னு அம்மா ஓ ரா கா பா 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 மிஸ் ஆச்சுன்னா பொம்பளைப்புல பண்ணணும் இப்படியே பழ போட்டுக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் வந்து ஒரு அம்மாட்ட மாட்டிட்டான் அந்த அம்மா சொல்லி வச்சு இல்லம்மா வயிற்றுல கட்டி அதுக்கு தானே ஜபிக்க வந்திருக்கிறேன் வயிறு பேர் சார் உடனே கேஸ் ட்ரபுள் நீங்கள் உடனே கன்சியூவாக இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க இருந்துச்சு ரெண்டுமே மிஸ் ஆகிடுது சார் அப்படின்னா இந்த ப்ராஃபஸி அப்படி தான் இருக்குது தாமதித்தாலும் அதை காத்துரு தாமதிப்பதில்லை என் அன்பு குறியவர்களே இதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் நான் தொடர்பு பட்ட விஷயம் இருக்கிறது அதனால தான் இந்த ஒரு ஜெர்க் அங்கே இருக்குது கடவுளோட பிளானு தாமதிக்காது இங்கே என்னுடைய பாட்டு ஏதோ வரனால நான் டிலே பண்ண வாய்ப்புகள் உண்டு அப்ப தேவன் என்ன சொல்றாருன்னா டிலே ஆகாது டோன்ட் வரி குறித்த காலம் முக்கியமான வரி அண்டர் பண்ணுங்க குறித்த காலத்திற்கு நான் உன் வாழ்க்கையில் நிறைவேற வேண்டிய தரிசனத்தை நான் வைத்திருக்கிறேன் உன் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு நல்ல செய்தி சொல்கிறேன் ஏழு நாள் ஆனனால பட்டணத்தின் கோட்டைகள் உடையாதுன்னு நினைக்காதீங்க உடையத்தான் போது நீங்க விசுவாசத்தில் மட்டும் இருங்க அப்படியே உங்களுக்கு தேவன் வச்சது இருக்கிற தடைகள் உடைந்து அது நிறைவேறத்தான் செய்ய நாமத்தில் குறித்த காலம் அப்ப அந்த காலத்துக்கு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கான் தேவன் எல்லாம் சொல்லுங்க இப்ப இந்த குறித்த காலம்னா என்ன அது தெரிஞ்சா நம்ம நேரம் அதுக்கே போயிடலாம் இன்னொருத்தையும் சொன்ன இந்த பத்துல நீங்க ஒரு இடத்துல மட்டும் வந்து ரூபா வச்சிருக்கேன் நீங்க எதை தட்டுறீங்களோ அதுல ரூபா எடுத்துக்கலாம் கரெக்டா அது எதுன்னு கரெக்டா சொல்லிங்க சார் நான் நேரம் அங்கேயே போயிடுறேன் இந்த மாதிரி அந்த குறித்த காலம் குறித்த காலம்னா நம்ம நினைக்கிறோம் கேலண்டரில் ஒரு டேட் அவர் குறித்து வச்சுருக்கிறாரு செப்டம்பர் பன்னெண்டாம் தேதி உலகம் என்ன செய்ய போகுது ஒவ்வொரு தான் இந்த செப்டம்பர் ஒட்டி யாராச்சும் ஒருத்தர் நம்ம டர்ற கொடுக்குறதுக்குனே இருக்கிறாங்க இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செப்டம்பரு செப்டம்பரு செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி காலியாக போகுது உலகம் காலியாக போகுதுன்னு ஒருத்தர் சொல்கிற வருவாரா வரமாட்டாரான்னு நல்லவரா கெட்டவரான்னு நம்ம கேட்டுக்கிறான் அவனை சொன்னேன் நல்லா படிச்சிட்டீங்க நீங்கள் பரீட்சைக்கு 
நல்லா படிச்சுட்டீங்க பறித்த அடுத்த வாரமா அதுக்கு அடுத்த வாரமான ஒரே குழப்பத்தில் நிறைய பேர் பதறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு பதட்டம் வருமா ஏன் வர்றது இல்லை சார் ஏசு நாதர் எப்போ வந்தால் என்ன சார் நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ள பூரணமாக இருக்கிறோம் என்கிற இடத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு வருகையை குறித்த பயம் கிடையாது உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம்னா என்ன அர்த்தம்னா பார்ட்டி சரியாக படிக்கலைன்னு அர்த்தம் இப்போ ஏழாம் தேதி பார்த்தா எட்டாம் தேதி ஒன்று பார்த்தோம் பரபரப்பா ஏன்டா அப்படினா இல்லைடா பாதி மாட்டு படிக்கலடா படிக்காதனால்தான் உனக்கு வருகை குறித்த பயம் படித்தவனுக்கு வருகை குறித்த பயம் கிடையாது கர்த்தரா ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி ஐயோ குடும்பத்தில் வச்சுக்கப்படல நானும் என் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவோம் பதினாறு முப்பத்தி ஒன்று மாறாதது ஒரு நாள் நான் தேவனுக்கு உண்பாய் போய் நிற்கும் போது என் குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒருத்தனும் நரகத்துக்கு போக முடியாது ஏன்னா நான் அவரை பார்த்து சொல்லுவேன் ஏன்னா வேதம் இந்த வசனம் உன்னை முன்னே நியாயம் இருக்கும்னாரு இந்த வசனத்தை சொல்லுங்க எடியா பதினாறு முப்பத்தி ஒன்னு அப்போ சொல்ல பதினாறு கபிரி எடியா மனப்பாடமாக <laughs> 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 பதினாறு முப்பத்தி ஒன்று ஞாபகத்தில் வச்சுக்க அதான் பரலத்துக்கு கொண்டு போக போதுட்டார் இசைக்கியா சொல்லிக்கிட்டார் அந்த காலத்தில் ஸோ பதினாறு முப்பத்தி ஒன்று உங்களுக்கு மேலே பதினாறு முப்பத்தி ஒன்று உங்களை எங்கே கொண்டு பரல கொண்டு வந்துடுவோம் உங்களை இல்லை உங்கள் குடும்பத்தையே நான் கேட்குறேன் உங்கள் பையனையும் உங்கள் குடும்பத்தையே கதரை கதரை எழுத்துட்டு போகிறாங்க நிறைய இடத்துக்கு உனக்கு கத்தர் சொல்கிறாரு உனக்கு பரவாயில்ல சூப்பராக இருப்பா உள்ளவப்பா உள்ளவப்பான்னா நீ ரொம்ப சந்தோஷம் வரும் ஆ நான் ஆடி பாடிடுவேன்னு போவீங்களா அது பரலோகமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அது நரகமாக தான் இருக்கும் ஆ பரலோகம் என்பது கட்டடம் அல்ல அட்மாஸ்பியர் ஆச்சா ஆச்சா பரலோகம் என்பது சூழ்நிலை பரலோகம் என்பது சந்தோஷம் பரலோகம் என்பது மகிழ்ச்சி பரலோகம் என்பது ஆர்ப்பாட்டம் எத்தனை பேர் தீம் பார்க் அதிசயம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க வெளியில் சொல்லுங்க ஆமாம் நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் தனியாக கூட்டு போய் ஒரு டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே அனுப்பிச்சி விட்றேன் போயிட்டு சுற்றிட்டு சாயந்தரம் வாங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் அடுத்த நாள் உங்கள் கூட பத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனுப்பிச்சி விட்றேன் அதே அதிசயந்தான் எந்த நாள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அது அது அப்போ அதிசயத்தில் மேட்டர் இருக்கா சுற்றி இருக்க ஆட்கள்ட்ட மேட்டர் இருக்கா அப்படியே கையை தட்டிட்டு பரலோகம் என்பது நம்மை சுற்றி இருக்கிற சுற்றும் சூழத்தோடு உட்கார்ந்து இருக்கிறதான் பரலோகம் அதனால தான் ஒரு கேரண்டி கொடுக்குறாரு வீட்டுக்கு ஒரு மரம் நடுவ மாதிரி வீட்டுக்கு ஒரு நீதிமான் அவன் குடும்பத்தை நான் ரசிக்கிறேன்டா நான் கேரண்டிடான்றாரு எங்கள் அம்மா ஒரு ஆள் தான் ரசிக்கப்பட்டாங்க நாங்கள் அத்தனை பேர் ரசிக்கப்பட்டோம் ஆமே நீங்கள் ஒரு ஆள் ரசிக்கப்பட்ட போதும் குடும்பம் முழுவதும் ரசிக்கப்படும் குறித்த காலம் குறித்த காலம் குறித்த காலம்னு பேசுகிறார் பாருங்க இந்த இடத்துல நான் அடிக்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட் வெளியே போகிறேன் பரவாயில்ல நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் குறித்த காலம்னு ஒன்று நீங்கள் கிட்ட செப்டம்பர் நாலாம் தேதி அக்டோபர் நாலாம் தேதினு அவர் குறித்து வைக்கலை உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதம் நடக்கிறதுக்கு அவர் அங்கே ஒன்று குறித்து வைக்கலை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் குறித்த டைம் ஒன்று இருக்கு அந்த டைம் வந்துச்சுன்னா பழிச்சு நடந்துடும் அந்த டைம் எது என்பதை பார்க்க போகிறோம் கலாத்தியர் வாசிப்போம் இந்த காலம் என்பதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைப்போம் கலாத்தியர் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்னு ரெண்டு பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில் சுதந்திர வாலியானவன் எல்லாவற்றிற்கும் எஜமானா இருந்தும் அவன் சிறு பிள்ளையா இருக்கும் காலம் அளவும் அவனுக்கும் அடிமையானவனுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை அவன் எல்லாத்துக்கும் சுதந்திர வாலியா இருந்தாலும் ஒண்ணுமே நடக்கல விசுவாசிக்கிறா நடக்கல அருகிசையா நடக்கல மற்றவன மாதிரியே தான் வாழ்க்கை இருக்கு சின்ன பிள்ளை இருக்கிற காலம் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கு ஆனா பைபிள் சொல்லுது குறிச்ச காலம் வந்தா நடந்துரும் சொல்லுது அந்த குறிச்ச காலம் என்னது அடுத்த வருஷம் வாசிங்க தகப்பன் குறித்த காலம் வரைக்கும் கையத்தட்டுங்க தகப்பன் குறித்த காலம் வரைக்கும் எந்த காலம் உங்க பையனுக்கு உங்க சொத்தை எழுதி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு காலம் வச்சிருக்கீங்க எந்த காலம் சின்ன பையனா இருக்க பையன் மனதளவுல எப்ப மெச்சூடா மாறானோ அந்த காலத்துல அவனுக்கு அதை கொடுக்கணும் முடிவு எடுக்கிறீங்க இப்ப நீங்க வைக்கிற இந்த காலம் உங்களை சார்ந்திருக்க உங்க பையனை சார்ந்திருக்கா உங்க பையன் இருபது வயசு ஆயிட்டான் ஆனா ஊதாரியா சுத்திக்கிட்டே இருக்கான் ஆனா உங்க பையனை கட்டாயம் சொத்து எழுதி ஒரு குறித்த காலத்தில் வைக்கின்றீங்க அந்த குறித்த காலம் கேலண்டரை பார்த்துக்கிட்டே அந்த குறித்த காலம் சொல்றீங்களா அவனை பார்த்துக்கிட்டே குறித்த காலம்ன்றீங்களா அப்படி எந்திரிச்சு கையை தட்டிட்டு 
யாருமே எந்திரிக்கலே யாராச்சும் அப்படி உட்காரு ஏசு நாமத்தில் ஆமேன் அந்த குறித்த காலம் என்பது கேலண்டரை பார்த்து தேவன் சொல்ல உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார் கத்த கூடாது ஆனால் வசனம் என்ன கத்த வைக்கிது உன்னை பார்த்து கொஞ்ச நாளைக்கு லோ பிச்சிலே பேசுங்கன்னாரு நம்ம ஸ்டார்டிங் தான் லோ பிச்சு சார் குறித்த காலம் என்பது உங்களை பார்த்து தான் சொல்கிறார் அந்த தரிசனம் குறித்த காலம் வரைக்கும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற வேண்டிய உங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த மெச்சூரிட்டியை பரிசுத்தம் கனெக்டட் பேசல அது கிறிஸ்துவன் ரத்தத்தினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் கேரக்டர் விஷயத்தில் அப்படியே உங்களை பார்க்குறார் அவர் இந்த ஏழு நாள் ஏன் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்களே இந்த ஏழு நாள் அந்த குறித்த காலம் எனக்குள்ள மலர்கிறதை தேவன் பார்க்கிறார் ஷபரா பால விசுவாசம்னா நடக்கலாம் இல்லை கரெக்டாக நடக்கும் வியாதிகள் என்பது உடனே சுகமாகக்கூடியது வியாதியை நான் பேசலை நான் பேசுவது உங்கள் வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிற தரிசனங்கள் ஐயா இப்படி ஆகணும்னு நினச்சிருக்கேன் ஐயா ஐயா நான் அப்படி ஆகணும்னு கத்திர என்ற சொல்லியிருக்காரியா குறித்த காலத்திற்கு குறித்த காலம்னா அவர் என்னென்ன நீங்கள் அங்கே போய் எட்டி பார்க்காதீங்க அங்கே எதுவும் இல்லை இப்படி உள்ள திரும்பி பாருங்க காலம் எல்லாம் எங்கே தான் இருக்கு உள்ள தான் இருக்கு என் வாழ்க்கையில் நான் பெருமையாய் பேசிய நாட்கள் உண்டு கத்தருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் நான் சத்தமாய் பெருமையாய் பேசிய போது அதை கேட்டவர்கள் கொஞ்சம் பேராக இருந்தார்கள் அன்றைக்கு லட்சக்கணக்கான பேர் கேட்குறவங்க வந்திருந்தானா நான் எவ்வளோ பெரிய அசிங்கத்தை பண்ணியிருப்பேன் தேவன் குறித்த காலம் வரைக்கும் என்னை உயர்த்துவதற்கு காத்திருப்பார் உன்னை உயர்த்துவதற்கு காத்திருப்பார் உன் வாழ்க்கையிலே சில பண்புகள் மெச்சூடாக மாறுவது ஆமே யூ கேன் எக்ஸ்டெண்ட் இட் ஆர் யூ கேன் ஷார்ட் அண்ட் இட் பை யுவர் கோஆப்ரேஷன் ஏழு நாட்கள் சுற்றி வரப்பட்டு விழுந்தது ஓகே முடிக்கிறேன் ரெண்டு ரீசன் தேவன் ஏழு நாள் ஏன் எடுத்துக்கிட்டார்னா எதையுமே ஒரே ஸ்டெச்சில் முடிக்கணுன்ற ஸ்டைல் தேவனுக்கு கிடையாது ஒரு வேலைனா ஒரே ஸ்டெச்சில் முடிச்சிருவார் அவருக்கு இது மாதிரி நூற்று கணக்கான வேலைகள் ரெஸ்ட் எடுத்தார் நல்ல ஒரு டாக்டர் நான் சந்தித்த போது அவர் பயங்கர பிஸி மேன் பிஸி மேன் ஆனால் எங்களிடத்தில் ஒரு நேரம் சொல்ல வெளுத்த போது இருபத்தைந்து முப்பது வெளியில் அவ்வளோ பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க முப்பது நிமிடங்கள் உட்காந்து கேஷுவலாக பேசிக்கிட்டார் அப்போ என் கூட வந்து சொன்னார் வெளியில் வெயிட் பண்ணோம் வெயிட் பண்ணட்டும் எனக்கும் ரிலாக்ஸ் பண்ணும்ல உங்கள் கூட பேசும்போது தான் நான் ரிலாக்ஸ் ஆகிறேன் இந்த ரிலாக்ஸை நான் என்ன செய்யணும்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று ஒரு வேலை பார்க்க வைக்கும் நான் இதை மீறி நான் ரிலாக்ஸ் பண்ணாமல் நான் வேலை பார்க்கும்போது பிரேக் பிரேக் டவுன் ஆயிரும் கேப்பு விட்டு 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 பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா சாகிற வரைக்கும் நீங்கள் பேசலாம் விடாமல் பேசுனா அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் எம்ஆர் வாதா எம்ஆர் வாசு அப்படி தான் பேசணும் கடைசியில் காத்து தான் சார் வருது போயிடும் அப்போ என்னென்னா எதையுமே ஒரே ஸ்டெச்சில் நினைக்காதீங்க நடக்கும் சார் அதுக்காக அது விசுவாசம் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க இப்போ கூட ஒன்றுமே நடக்கலைனாலும் இப்போ நீங்கள் நான் விசுவாசத்தில் தான் இருக்கிறோம் நமக்குள்ளே ஒரு அற்புதம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது நமக்குள்ளே ஒரு கதிர்கள் பாய்ந்து கொண்டு இருக்கிறது கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஓகே ஸோ தேவன் அப்படிதான் தான் ரெண்டாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் விசுவாசத்தில் ஏழு நாள் சில விஷயங்கள் டைம் எடுக்குதுன்னா அந்த டைம் டியூரேஷனுக்குள்ளே ஒரு மாற்றத்தை தேவன் ஏற்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார் புரிந்து கொள்ளுங்கள் வெயிட்டிங் பீரியட் இஸ் நாட் வேஸ்டிங் பீரியட் எனக்கு இந்த விசுவாசத்தை பற்றி கேரக்டர் ஃபுல்லாக இந்த எப்ரேர் பதினொன்றில் வருது வாசிங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் விசுவாசத்தினாலே அப்படின்னா அது ஆளை பற்றி பேசலை விசுவாசத்தோட கேரக்டர் பேசுது ஒவ்வொன்னா பேச விசுவாசத்தினாலே அவன் கொடுத்தான் அப்படின்னு வருது எங்க வருது ஆபேல் அப்ப விசுவாசம் என்ன செய்யும் சொல்லுங்க கொடுக்கும் விசுவாசத்தினாலே தேவன் தாமே கட்டியுள்ள அஸ்தி அஸ்திபாரம் உள்ள நகரத்திற்கு காத்திருந்தான் அப்ப விசுவாசம் என்ன செய்யும் காத்திருக்கும் கை தட்டுக்கும் ஒருத்த வரைக்கும் விசுவாசத்தினாலே ராஜ்யங்களை சுதந்திரித்தார்கள் விசுவாசத்தினாலே சிங்கத்தின் வாய்களை ராஜாவுக்கு பயப்படாமல் அப்ப விசுவாசம் என்ன செய்யும் பயப்படாது விசுவாசத்தினாலே மேலானதை கொடுத்தான் அப்ப விசுவாசம் என்ன செய்யும் கொடுக்கும் அப்ப விசுவாசத்தோட கேரக்டர் நீங்க பார்க்கணும்னா ஒரு நாள் கத்தரி சித்தம்னா நானும் சொல்லிட்டே இருக்கேன் லா பீரியட்ல இருந்து லா பீரியட்ல ஒரு தடவை எடுத்தோம் எட்டு எட்டு கேரக்டர் பார்த்தோம் இப்ப நம்ம எடுக்கணும் இந்த கிரேஸ் பீரியட்ல கம்ப்ளீட்டா வந்து வாட் இஸ் ஃபெய்த்துன்னு இந்த எப்ரேர் அதிகாரத்தில் ஒவ்வொரு வசனத்தையும் எடுக்கணும் அது ஃபுல் டீச்சிங்காக கொடுக்கணும் ஃபெய்த்துக்கு பல முகம் இருக்குங்க அதில் ஒரு முகம் கொடுக்கும் 
இன்னொரு முகம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் கையை தட்டுங்க வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் இயேசுவை நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொரு குழந்தை கிருபைகள் கடந்து வருவதாக இந்த வசனத்தை கேட்கிற ஒவ்வொரு குழந்தை கிருபை கடந்து வருவதாக விசுவாசம் என்பது எல்லா நேரத்திலும் உடனே அல்ல சில நேரங்களில் அது அதற்காய் காத்திருக்கிறது தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின நகரத்திற்கு அவன் காத்திருந்தான் பொறுமையாய் பொறுமையாய் காத்திருந்தான் தேவன் சொன்னதை தேவன் செய்து முடிப்பார் 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 அது தாமதிக்காது தாமதி அது தாமதித்தால் நான் காத்திருப்பேன் அது தாமதிக்காது ஆமேன் முடிக்கும் போது எப்படி முடிக்கிறார் தாமதிக்காதுன்னு முடிக்கிறார் காத்திருன்னு முடிக்கல தாமதிக்காதுன்னு முடிக்கிறார் கர்த்த நல்லவர் ஆமேன் தாமதிக்காது என்கிற விசுவாசத்தில் நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் அந்த குறித்த காலம் என்ன தெரியுமா தாமதிக்கவே தாமதிக்காதியா அப்படி நிற்கிற மைண்ட் செட் வந்துருச்சுன்னா குறித்த காலத்துக்கு வண்டிங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்ப திரும்ப அந்த வசந்த வாசிங்க எப்படியே நம்முடைய வசனத்தை வாசிப்போம் அப்ப அந்த குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நீங்க சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் எதை சுத்தணும் சுத்தி சுத்தி வரணும் நீங்க மனம் சுத்தி சுத்தி வருது தானா அவன் ஒரு பாட்டு இருக்கு அதை கூட பாடுங்க இல்லை எனக்கு அந்த பாட்டு பிடிக்கலன்ட்டு எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கு சுத்தி சுத்தி வரணும் நீங்க எதை சுத்தி வரணும் வாசிப்போம் எப்படி பதினொன்று முப்பது ஒரு விஷயத்துக்கு <laughs> ஆனால் அவன் வேலை இல்லாத டீ சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் நான் வேலை கிடச்சிருச்சு நான் வேலையை வாங்கிட்டு டீ சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் கைத்திருக்கும் போது அவருக்கு ஆமேன் இஹோ காட் ஆர்டர் அப்போ இந்த இடைப்பட்ட காலத்திலே உங்கள் மனது எதைத்தான் சுற்றி வர வேண்டும் அதை தான் பேச விரும்புகிறேன் எதை சுற்றி வர வேண்டும் யோசுவா ஆறாம் அதிகாரம் ஆ ஒப்புடையும் போல வெறியும் வரல எல்லாம் சொல்லுங்க கோட்டைக்குள்ளேஷ் <laughs> 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 on which we have set our mind vasipo renda vasanam neengal yosu kartar yosoy nokki idai erikovayum adin rajavayum yutta veerarayum un kaiyil oppu kodute oppu faith is always connected with past tense not future tense unak tharuvem podan solla unak thandittem podan nar kaiyai thannu odu avarku edukkum bodu on edatha na edukiren na edukada ya edatha na edukiren na edu சொகத்தை கேட்கும் போது ஏன் சொகம் அப்படின்னு கேளு எப்பவுமே ஜெபிக்கும் போது பாஸ்ட் டென்ஸோட கனெக்ட் பண்ண ஃபியூச்சர் டென்ஸோட கனெக்ட் ஆகாத ஃபியூச்சர்ல ஒண்ணு நடக்கும் ஆனா ஃபியூச்சர்ல நடக்கிறதல்ல பாஸ்ட்ல நடந்ததோடு நான் நினைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அவருடைய தழும்புகளால் கையை தட்டும் போது சுகமான சுகமாகாதவர்கள் சொல்லுங்கள் சுக அவர் தழும்புகளால் சொல்லுங்க அவர் தழும்புகளால் வாழ்க்கையில் பழக்க வழக்கங்கள் மாறாதவர்கள் சொல்லுங்கள் அவருடைய ரத்தத்தினால் நீதிமான் கையத்தட்டுங்க ஆனேன் 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 முடிந்ததில் நிற்கும் போதுதான் உங்கள் எதிர்காலம் மாறும் நீங்கள் கடந்த காலத்திற்கு போகாவிட்டால் உங்கள் எதிர்காலம் மாறாது ஆமேன் சொல்லுங்க நீங்க சிலுவையில் முடிஞ்ச அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் நீங்க பேசணும் நான் ஒப்பு கொடுத்தேன்டான் ஆச்சா ஐயா அப்பா போய் எடுத்துக்கலாமா எடுத்துக்கலாம் அவங்க நாட்டை பிடிச்சிடலாமா அது அவங்க நாடு இல்லடா இனிமே அது ஓனாடுனார் கையை தட்டு ஆமை இப்ப என்ன செய்யணும் 
வாசிப்போம் அடுத்த வசனம் யுத்த புருஷராகிய நீங்கள் அனைவரும் பட்டணத்தை சூழ்ந்து ஒரு தரம் சுற்றி வாருங்கள் இப்படி ஆறு நாள் செய்ய கடவீர்கள் எதை சுத்த சொன்னார் பட்டணத்தை சுத்தணுமா மதுல சுத்தணுமா சொல்லுங்க ஐயா என்ன பாருங்க பட்டணத்தை சுத்தணுமா மதுல சுத்தணுமா கரெக்டா சொல்லுங்க பட்டணத்தை சுத்தணுமா மதுல சுத்தணுமா தேவன் இவர்களை எதை சுத்த சொன்னாரு நீ சுத்தும் போது நீ சுத்தும் போது சொல்லுங்க மதுரையை சுற்ற வேணும் பட்டணத்தை சுற்ற வேண்டுமா தேவன் பட்டணத்தை தான் சுத்த சொன்னாரு ஏன்னா இவனுக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதம் பட்டணம் தான் அப்போ மதில் நீ பட்டணத்தை சுற்று மதில் இடிஞ்சிடும்னாரு நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க பட்டணம் வாக்கு தத்துவம் மதில் தடை நீ தடையை சுற்றி சுற்றி ஜபிக்கக்கூடாது நீ வாக்கு தத்துவத்தை சுற்றி சுற்றி தான் ஜபிக்கணும் வாக்கு தத்துவத்தை சுற்றி சுற்றி நீ வரும்போது தடையெல்லாம் கையை தட்டுவது அவருக்கு ஆனால் நம்ம செய்கிற தப்பு தடைகளை சுற்று உடைக்கிறோம் தடைகளை உடைக்கிறோம் இவன் தடையை தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறான் நீ தடையை சுத்த சுத்த உன் மைண்டு ஃபுல்லாக என்னதான் வந்துகிட்டு இருக்கு தடையை வருது ஆனால் கத்தர் சொன்னார் இங்கே கயிறு மேலே நடந்தாலும் நடக்கிறவனுக்கு கண் தட்டில் தான் இருக்கும் ஆமாம்னு சொல்லுங்கள் கயிறில் தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்காருன்னு அந்த தட்டு காசு விழுகிற தட்டை தூக்கிட்டு நகலுங்க டே டேன்றோம் என்ன சார் அங்கே நடக்கிறீங்க ஆ அதான் மேட்ரு தடைகளை குறித்த மனநிலை உடையட்டும் தேவன் பட்டணத்தை சுற்ற சொன்னார் பட்டணம் தான் ஆசீர்வாதம் பட்டணம் தான் செழிப்பு பட்டணம் தான் பிளஸ்ஸிங் பட்டணம் தான் ப்ராமிஸு நீ சுத்தணுன்றது இன்னைக்கு உன் மைண்டு சுத்துது பாரு அதுதான் எதை சார் சுற்றி சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சிலர் பேசும்போது சுற்றி சுற்றி பொண்ணுக்கு என்ன படுத்துறீங்க என்ன தெரியுங்க என்ன சுற்றி சுற்றி வருவாங்க ஒருத்தர் கூட்டம் வந்திருப்பாங்க அதுக்குன்னே அவன் வந்து தொடங்கும் போதே பொண்ணுக்கு என்ன போடுறீங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி வந்து அப்படி அதே சுற்றி வராங்க சார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மைண்ட் அதே சுற்றுது புரியுது உங்களுக்கு அப்படி உங்கள் மைண்டு எதை சுற்ற வேண்டும் தடைகளை அல்ல எதை பட்டணத்தை அப்போ பட்டணத்தை சுற்றுனா முடிங்க பட்டன் பட்டணத்தை சுற்றுனா தடையெல்லாம் உடையும் சத்தமாக சொல்லுங்கள் பட்டணத்தை சுற்றுனா நான் பட்டணத்தை சுற்றுனா சொல்லுவேன் நீங்கள் தடையெல்லாம் என்ன <laughs> இந்த மதுல எப்படா உடைக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் மதுல உடைக்கிறது உன் வேலை இல்லை மதுல உடைக்கிறது ஆமாம் பட்டணத்தில் தான் உன் மைண்ட் இருக்கணும் நீங்கள் எல்லாரும் புறப்பட்டு போய் காணானியரை அழித்து போடுங்கன்னு சொன்னாரா புறப்பட்டு போய் காணானா எடுத்துக்கான்னாரு தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை காணானியரோடு சண்டை போடும் முறை அழைக்கவில்லை காணானை எடுத்துக்கொள்ளும்படி தான் அழைத்தார் காணானை எடுத்துக்கொள்வதற்கு இடையில் வந்ததினால் இவர்களை தூக்கினார் கையை தட்டுவதற்கு அவ்வளோதான் மேட்ரு மைண்டு ஃபுல்லாக டார்கெட்டில் இருக்கணும் நான் பூர்ண சுகம் பெற்றிருக்கிறேன் நான் ஐஸ்வர்யமான தொடங்கும் போதே பில்லி சூனியம் சுத்திக்கிட்டு கூடாது நீங்க அங்க இருங்க இதெல்லாம் இருக்குது இல்ல வேற விஷயம் ஆனா நீங்க அதையே சுத்தி சுத்தி வந்தா இது இருக்கடம் தெரியாம போயிரும் கைய தட்டுங்க கதையை பார்த்து வந்து கருத்து சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா இந்த நாலு மாடு சேர்ந்து அது ஒரு கதை நாலு மாடு சேர்ந்து மேஞ்சது அப்போ சிங்கம் வந்த ஒன்றா அந்த மாதிரி இன்னொரு கதை சொல்லி கொடுத்தாங்க ராமாயணம் மகாபாரதம் மகாபாரதம் அந்த மாதிரி கதைகள் நல்ல கதைகள் அதை கருத்துல கதைகள் அதில் வந்து வில்வித்து பீஷ்மனர் அவர் அவர் வந்து வில்வித்துக்கு ஆள் எடுக்கிறப்ப ரெண்டு பேரும் அர்ஜுனன் இன்னொருத்தன் நினைக்கிறேன் அப்போ சொல்லுவார் ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் தான் நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் நல்லா கதையை கவனிக்கணும் நல்லா நல்லா இந்த கதையில் என்னென்னா இவர் கேட்பார் ஒரு மத ஒருத்தனை கூப்பிடுவார் கூப்பிட்டு உன்னை வில்வித்தைக்கு நான் செலக்ட் பண்ணணும்னா இப்போ இந்த மரத்தில் இருக்கிற ஒரு குருவி குருவி கூட்டில் இருக்கிற ஒரு குருவியை அடிக்கணும் சரியா இங்கே வா அப்படி பல தரம் உங்களை சொல்லியிருக்கேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இப்போ பா அந்த மரம் தெரியுதான்னு உடனே வந்து நான் நல்லா தெரியுது சார் அப்படின்னா அந்த கொப்பை தெரியுதா ஆ தெரியுது அப்படின்னா அதில் ஒரு கூடு தெரியுது பாரு ஆமாம் 
அதுல ஒரு குருவி இருக்கா ஆமா அதைத்தான் இப்ப தூக்கணும் சரியா எல்லாம் தெரியுதா எல்லாம் தெரியுது யூ ஆர் ரிஜெக்டட் உன நான் செலக்ட் பண்ணவே இல்ல அடுத்து இன்னொரு கூப்பிடுவா வா மரம் தெரியுதான்னு கேட்டானா தெரியல அப்படின்னா கிளை தெரியுதா தெரியல சார் கூடு தெரியுதா தெரியல சார் குருவி தெரியுதா அது மட்டும் தான் சார் தெரியுதுன்னா நல்லா கையத்தட்டு வெற்றிகள் பெறுவதற்கு மதிலை சுற்றக்கூடாது பட்டணத்தை சுற்ற வேண்டும் ஆரோக்கியம் அடைவதற்கு வியாதியை சுற்றக்கூடாது ஆரோக்கியத்தை சுற்ற வேண்டும் ஐஸ்வர்யத்தை சுற்ற வேண்டும் நீடிய வாழ்வை சுற்ற வேண்டும் மனம் அதைத்தான் சுற்றி சுற்றி வர வேண்டும் நீ அதை சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கும் போதே இவைகள் தானாய் உடைக்கப்படும் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா குறித்த காலம் வந்துருச்சு நடத்தும் குறித்த காலம் கேலண்டர் எல்லாம் எழுதி வைக்கல எல்லாம் உங்கள்ட்ட தான் இருக்கு தோசை ஊத்தின பிறகு திருப்பலாமா வேணாமான்றது கடிகாரத்து கடிகாரம் வந்து நிர்ணயிக்குதா தோசை நிர்ணயிக்குதா அப்படி வந்து வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் அவ்வளவுதான் இல்ல ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துல திருப்பி போட்டுருங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றேன் நீங்க கொஞ்சமா மாவு ஊத்தி ஒல்லியா சுட்டிட்டீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சொல்லியிருக்காரியா அப்படின்னு எழுந்து இருந்தீங்கன்னா தோசை என்ன செஞ்சிடும் கெடிகாரம் நிர்ணயிக்கல மாவு தான் நிர்ணயிக்குது அப்படி காலம் என்பதை நீங்கள் தான் நிர்ணயிக்கிறீர்கள் கையத்தட்டு எப்பொழுது சிறுபிள்ளையா இருக்கிற நீங்கள் புத்திரனாய் மாறுகிறீர்களோ குறித்த காலம் வந்து விட்டது குறித்த காலம் வந்து விட்டது இனி நீங்கள் உங்களுக்கு தடையாய் இருந்த பட்டணத்தின் மதில்கள் உடைக்கப்பட்டு போக மேசு நாமத்திலே என் அன்புக்குரியவர்களே விசுவாசம் என்றால் உடனே சுகமாவது இல்லை என்று சொல்லவில்லை வியாதிகள் பொறுத்த எல்லா காரியங்களும் உடனடியாக தேவன் சுகப்படுத்துகிறார் ஒன்று கூட டைம் எடுக்கலை ஆனால் தேவன் மிகப்பெரிய திட்டங்களை நிறைவேற்றும் போது அதற்கு அவர் நேரத்தை குறிக்கிறார் அந்த நேரத்திற்குள் இவனுடைய கேரக்டர் என்ன செய்யுது இன்னைக்கே மாறணும்னு நினைக்கவும் மாட்டார் இன்னைக்கு நீங்க ஒரு 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 ஓரமா நின்று ஒரு கடையில பைக்ல போயிட்டு இருக்கும் போது நெல்லிக்காய் வத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மாங்காவை அப்படியே அந்த இதுல போடுறாங்க அந்த மசாலால அப்படி முக்கி அப்படி தராங்க ஆஹா ஸ்கூல்ல கொடுப்பாங்க அப்படியே நாங்க கும்முனு சாப்பிடுவோம் அப்புறம் நெல்லிக்காவை என்ன செய்வாங்க ஊற போட்டுருப்பாங்க மசாலால அப்படியே அரை நெல்லிக்கா அப்புறம் வந்து மிட்டாயை ஒருத்தன் அப்படி தட்டு கருப்பு சகப்பு வெல்ல அப்பவே கனத்தனமாச்சு இதெல்லாம் அந்த வயசுல இருக்கிற ஆசை அந்த வயசுல அவனை கொண்டு போய் திடீர்னு பிரேம் மினிஸ்டர் ஆகிட்டு வச்சுக்காங்க அவன் எப்படியே போயிட்டு இருக்கும் போது டக்குனு ஐஸ் கடையை பார்த்து வண்டி அப்படியே நிப்பாட்டு முன்னாடி பத்து சைரன் பின்னாடி பத்து சைரன் அப்படியே நிக்குது ஏ பிரேம் மினிஸ்டர் நின்றார் எதுக்கு டக்குன்னு வேணே ஒரு ஐஸை போடுங்க தேவன் இவனுடைய இந்த வயசுல இந்த விருப்பங்களை நல்லா அனுபவிக்கட்டும் வர்றாரு கையத்தட்டு அதனால அவனை தேவன் பொறுப்புகள் இல்லாமல் இருக்க வைக்கிறார் ஒரு காலகட்டம் வரும்போது இதெல்லாம் முக்கியம் இல்லடா அப்படின்ற இடத்துக்கு வரும்போது குறித்த காலம் வந்து விட்டது சில நேரம் நான் வந்து இந்த கல்யாணம் பொண்ணு மாப்பிள்ள பேசுவேன் கருப்பு சேப்புன்னு சில நேரம் பேசிடுறேன் அதே நேரம் பேசும்போது நான் தப்பா பேசிடுறேன் நான் வந்து நான் மைண்ட்ல என்ன என்ன பேசுறது அப்படின்னு சொல்லி அப்பெல்லாம் பேசாதீங்க கருப்பா நாட்கள் வருவாங்க கல்யாண நாட்கள் வருவாங்க பேசுவோம் டக்குன்னு எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆகி போச்சு அப்போ நான் சொன்னி இதெல்லாம் பேசக்கூடாது பேசிடக்கூடாது ஐயோ நான் யாரையும் நினச்சி பேசலைன்னு வருத்தப்படுறேன் அப்போ நான் யோசிக்கிறேன் பரவாயில்ல நம்ம வளர்றப்பவே இதெல்லாம் சரி பண்ணிடுறாரு தேவன் இனி போக போக இதெல்லாம் சரியாகும் போது நீங்கள் பேசுவது லட்சக்கணக்கான பேர் கேட்கும்போது நீங்கள் பூரணமாக தேவனால் உருவாக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள் அப்போ அந்த குறித்த காலம் வந்துருச்சு ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதம் ஒரு குறித்த காலம் வைக்கிறாரு நீங்கள் அதை மாறும்போது அந்த ஆசீர்வாதத்தை கனெக்ட் ஆகிறீங்க அடுத்து நீங்கள் மாறும்போது அந்த ஆசீர்வாதத்தை கனெக்ட் ஆகிறீங்க ஸோ நீங்கள் அதாவது அவர் தம்முடைய 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 கிருபையை சகல ஞானத்தோடும் புத்தியோடும் உங்களிடத்திலே பெருக பண்ணுகிறார் ஆமே ரெண்டு வாரம் பிரசங்கம் பண்ணாதனால ஆமா ரெண்டு மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு கத்தர் நல்லவர் என் அன்புக்குரியவர்களே மூன்று காரியங்களை பேசியிருக்கிறேன் தேவனுக்கு ஏன் ஏழு நாட்கள் தேவைப்பட்டது உங்களுக்கு ஏழு நாட்கள் ஏன் தேவைப்பட வேண்டியது ஒவ்வொன்றையும் உங்களுடைய சுதந்திரம் பறிபோகாமல் 
உங்கள் வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொண்டே அடுத்த இடத்திற்கு கடந்து செல்லுங்கள் அடுத்த இடத்திற்கு கடந்து செல்லுங்கள் ஆமேன் 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 உங்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமான பொறுப்பை கொடுத்துட்டா உங்களுக்குள்ள சிஸ்டம் என்ன செஞ்சிடும் திரும்ப உங்கள் ஆசைக்கு தான் உங்கள் விருப்பத்தை தான் அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் சிஸ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கான ஆசீர்வாதத்தை மேலே 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 கொண்டு ஒரு காலத்தில் நூறுரூவா கிடச்சா படம் பார்த்துருவோம் தான் நான் அஞ்சிருக்கேன் நான் நூறுரூவா கிடச்சா படம் பார்த்துருவோம் அப்படின்ற அளவுக்கு இன்றைக்கி லட்சரூவா வந்தாலும் நான் படம் பார்க்கன்ற விருப்பம் எனக்கு வர்றது இல்லை தேட்டர் பக்கம் போய் வந்து இருபது வருஷம் ஆகிப்போச்சு அதை எல்லாத்தையும் சீடிலே பார்த்துருக்கீங்கன்றீங்களா இல்லை சீடிலேயும் பார்க்குற கிடையாதுங்க நீங்கள் வேற நான் கடைசியாக பார்த்து அரச கட்டில் படம் நான் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தேன் அப்படி அப்பவே படத்தை நிப்பாட்டிங்களா இல்லை போன வாரம் ரிலீஸ் பண்ணா இல்லை அப்போ பார்த்து இப்போ என்னன்னா காசு கிடைச்ச உடனே காசு கிடைச்ச உடனே அங்கே போகணும் இங்கே போகணும் நினைச்சோம் அப்பெல்லாம் காசு கிடைக்கல ஆனால் தேவனுக்கு எப்போ காசு நம்ம கொடுக்குறாரு எப்போ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னா வரம் பாருங்க குறித்த காலம் வந்து விட்டது அப்படித்தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் அதினதின் காலத்தில் நேர்த்தியாய் தேவன் சொல்ல நீங்கள் மாற 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 ஆசீர்வாதங்கள் கொட்ட ஆரம்பிக்கிறது தேவனுடைய இணைக்கப்பட்டு உங்கள் வந்த உங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் ப்ளூ அப்படியே ஆக ஆக உங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் அப்படியே ஃப்ளரிஷ் ஆக ஆரம்பிக்கிறது கருத்தவங்களை ஆசீர்வாத ஏழு நாள் அப்படின்னு பயப்படாதீங்க பக்கத்து பார்த்து சொல்லுங்க ஆமேன் 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 அடுத்து சொல்லுங்க மதில சுத்தாதீங்க பட்டணத்தை சுத்துங்க ஆமேன் 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 ஒரு நாளும் பிரச்சனைக்கு ஜோம் பண்ணாதீங்க வாக்கு தத்துக்கு ஜோம் பண்ணுங்க வாக்கு தத்துவத்தை பேசுங்க பிரச்சனை தானா உடஞ்சிரும் உடஞ்சிரும் கண்கள் முடிஞ்சு வைப்போம்